তো দেখেন গতকালকে আমরা এই পার্ট পর্যন্ত স্টপ ছিলাম হ্যাঁ তো এটা অনেকভাবে রেসপন্সিভ করা যায় তো ওরা ছোট একটা যে প্রসেসটা দিছে এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেক সহজ হবে হ্যাঁ তার প্রবলেম হচ্ছে এটা একদম এক্সেসে এই ডিজাইনটা হবে না বুঝছেন জায়গা হবে না আর কি এটা হচ্ছে পাঁচশো পঁচাত্তর বা হচ্ছে স্মল ডিভাইস থেকে ঠিক আছে আপনি যদি এক্সেসে আসেন মানে আমরা যেটা তিনশো বিশ বলি আর কি হ্যাঁ তিনশো বিশ থেকে আপনি এটা পাবেন না যে দেখেন খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি পাঁচশো পঁচাত্তরে আসি ওদের স্টাইল এমনি মিলে যাবে দেখছেন চেঞ্জ করতে হবে না একটু জাস্ট লেফট রাইট একটু ঠিক করে দিলে হবে কিন্তু আমাদের যে তিনশো বিশ এখান থেকে ওই ডিজাইনটা চলবে না আর কি হ্যাঁ ওরা যেটা দিচ্ছে তো এই ডিজাইনটা একটু ফিক্স করে ফেলি আমরা তো এখানে করতে গেলে উপরে নিচে নামাইতে হবে কি করতে হবে আপ ডাউন করতে হবে তো খেয়াল করে দেখেন আমরা এখানে এই যে ডিসপ্লে গ্রিড ইউজ করছি হ্যাঁ তো এখানে গ্রিড টেম্পলেট কলামটা ঠিক জাস্ট ওয়ান এফার করে দিলেই হবে তো প্রথমে এই কাজটা করেন এখানে আছে কি টপ সেলস ডট এস সি এস এস হ্যাঁ তো এখানে আসেন টপ সেলস ডট এস সি এস এস এই যে এখানে তো আসার পর এখানে কী করবেন অ্যাট দ্য রেট ইনক্লোড হ্যাঁ তো ইনক্লোড হবে কি এক্সেস তো এক্সেসে কী হবে আমাদের এক্সেস হ্যাঁ এক্সেসই তো ঠিকই আছে তো এখানে শুধুমাত্র এটা কি এটা ওয়ান এফার করে দেন হ্যাঁ ওয়ান এফার মানে ওয়ান এফার মানে হচ্ছে কোন এক কলাম আর কি ওয়ান এফার দেন এরপর আসেন এই লেফট রাইট লেফট চলবে রাইটে কিছু করছি কি না দেখি রাইটে মনে হচ্ছে কিছু নাই আচ্ছা এই জায়গাটা আপাতত কমেন্ট করে দেন হ্যাঁ তাহলে ওয়ার্নিংটা আর দিবে না আর বাকি সব ঠিক আছে এখন আসেন এসটিএমএল কিছু চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ এসটিএমএল চেঞ্জটা হচ্ছে ওই যে আমরা নিচে একটা স্লাইডে চেঞ্জ করছিলাম ঠিক না তো সেমভাবে আমাদের টপ সেলস এসে হচ্ছে চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ তো এখানে দেখা যাচ্ছে জিরোতে মানে হচ্ছে একদম এক্সেসে আইটেম তিনটা দেখাচ্ছে হ্যাঁ তো আমাদের তো তিনটা না আমাদের এক্সেসে আসলে আইটেম হবে কয়টা আমরা একটা দিব ঠিক আছে তো ওরা বলে দিচ্ছে জিরো থেকে চারশো আশি হ্যাঁ তো সমস্যা নয় এটা তো হবে আর চারশো আশি থেকে আপনি এখানে তিনটা দেখাইতে পারেন হ্যাঁ আর বাই ডিফল্ট পাঁচটা আছে পাঁচটাই দেখাবে ঠিক আছে তো দেখি পরবর্তীতে আমরা আসবো এখানে তখন আবারও ঠিক করে নেওয়া যাবে তো ওকে একটু অন হওয়ার সুযোগ দেন আসুক এই যে দেখছেন আসছে একটাই দেখাচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ কিছু ইস্যু আছে এখনও এটা আমরা ঠিক করে নিচ্ছি দাদা তার আগে দেখেন এখানে এই লোক গেল কই এই জিনিসপাতি সব ধারাই গেছে লেফটের জিনিসপাতি কই দাদা এগুলো উপরে উঠে গেল কেন কালার লাইন হাইট আর দেয় ডিসপ্লে ইনলাইন ফ্লেক্স কি রে ভাই জিনিসপাতি কই আমার ও এগুলো নিচে নেমে গেছে বুঝছেন আচ্ছা আবার দেখি স্কুলা কাটালা লাইফ উলালা আচ্ছা রাইট যেটা এটাকে অপাসিটি জিরো করে দেন হ্যাঁ কি তারে তারপরে জিনিসপাতি নাই বিপজ্জনক তো তুই গেল কই চমৎকার অবস্থা এই যে আছে হ্যাঁ এই যে ডান দিকে পড়ে আছে দেখছেন অনেক ডানে চলে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে এই যে লেফটের উইট অনেক বেশি পাচ্ছে কেন পাচ্ছে লেফট রাইট রাইটের কারণে সম্ভবত বুঝছেন রাইটে যে আমরা স্লাইড ইউজ করছি যে স্লাইডটা অনেক বড় বুঝছেন এই যে স্লাইডটা অনেক বড় দেখছেন আমরা যদি বড় করি তাহলে হয়তো বিষয়টা ফোকাসে আসবে আর কি আমাদের এই যে দেখছেন অনেক বড় না সে হচ্ছে তার যে রেঞ্জ আমরা বলে দিছি ওই রেঞ্জ থেকে বাইরে চলে গেছে তো মোস্ট প্রবাবলি আমাদের স্ক্রিপ্টটা কাজ করার নেই হ্যাঁ এই যে আমরা যে টপ সেল স্লাইড দিছি এটা ঠিকঠাক কাজ করা নেই তো আমরা সাতশো আশিতেও ঠিক করে দিই তাহলে হয়তো কাজ করার সম্ভাবনা আছে হ্যাঁ আমরা এখানে আইটেমটা সাতশো আশিতেও বলে দিই 
আইটেমে এসে পাঁচটা হবে দেখি এখন আশা করি কাজ করা উচিত না করলে তার একবার দেখতে হবে এখন দেখেন রিলোড এই কাজ করতেছে না কেন আরেকটা জিনিস একটু দেখি কাজ করা উচিত আর কি সেটা হচ্ছে এখানে যেটা করতে পারেন ডিসপ্লে গ্রিড দিছেন না উপরে এখানে লিখবেন ডিসপ্লে আনসেট অথবা ডিসপ্লে ব্লক দিলে হবে হ্যাঁ জাস্ট প্রপার্টিটা আমরা ওভার রেড করে দিলাম আর কি হ্যাঁ গ্রিডটা বাদ দিয়ে দিলাম এখন দেখেন কাজ করছে দেখেন কাজ করছে কি না নিচে কিন্তু স্কল নাই হ্যাঁ যেখানে ডানা বামে যাচ্ছে না তো বলতে পারেন সমস্যাটা কোথায় হয়েছে সমস্যা হয়েছে হচ্ছে গ্রিডে হ্যাঁ গ্রিডের একটা প্রবলেম হচ্ছে সে কন্টেন্টের জন্য উইটটা ছেড়ে দেয় যে ভাই তো যা মন চায় নেই আমি তোরা বাড়া দিব না হ্যাঁ এরকম একটা ভাবসাব আর কি তো মানে বড় স্ক্রিনের জন্য গ্রিড সবসময় কাজ করা ছোট স্ক্রিনেও কাজ করে তবে এরকম স্লাইড ফ্লাইট যখন চলে আসে তখন একটু ঝামেলা করে বুঝছেন তো এই টাইপের বিষয়ে আসলে কি করবেন ওই ডিসপ্লে গ্রিডটাকে ব্লক করে দিবেন ঠিক আছে এখন আসেন এই নিচের এই জায়গাটাতে হ্যাঁ এখানে একটু প্রবলেম করতেছে ঠিক না আমাদের এটা ঠিকঠাকভাবে পায় নাই তো খেয়াল করে দেখেন আমরা একটা প্যাডিং দিয়েছিলাম দেখছেন এই যে একটা প্যাডিং দেখা যায় ডিপ রাইটে ওকে তো প্যাডিংটা হচ্ছে আমরা শুধু এক পাশে দিছিলাম হ্যাঁ যে প্যাডিং লেফট তো আমরা যদি প্যাডিং লেফটে দিয়ে দিই মানে প্যাডিং রাইট দিছি এখন যদি প্যাডিং লেফটটাও দিয়ে দিই তাহলে দেখবেন শুড বি ওয়ার্ক দেখেন তবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে জায়গা কম তো সে এখানে মানে ধরতেছে না আর কি হ্যাঁ দেখছেন অনেক বেশি জায়গা নিয়ে নিছে তো এটাকেও চাইলে ফিক্স করা যায় সেটা হচ্ছে কিভাবে এই যে প্রতিটা আইটেম যেটা এই আইটেমের মধ্যে আপনি চাইলে একটা উইড দিতে পারেন হ্যাঁ হয় আর কি এটা করলে হয় আর অথবা আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই করলে অবশ্যই বিষয়টা ভালো হচ্ছে না আচ্ছা একটু দেখে নেই প্যাডিং ঠিক আছে কন্টেইনারে ঠিক এটা কমাই দিব কি না চিন্তা করতিস কাজ করে না কন্টেইনারের উইটটাই কমাই দেন হ্যাঁ হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে দশ দেন তিরিশ হচ্ছে ছোট স্ক্রিনের জন্য অনেক হ্যাঁ স্মল ডিভাইসে আপনার মোবাইলের জন্য আর কি ছোটো একটু জায়গা অনেক বেশি তো আমরা এক কাজ করি এই যে কন্টেনারের যে রেসপন্সিভটা ছিল হ্যাঁ লেআউটে এক্সেসের জন্য একটু কমাই দিই আর কি এই যে এক্সেসে আমরা কিছু কাজ করছিলাম এখানে এক্সেসে এসে ও আমরা মনে হয় ঠিকঠাকই রাখছি না দশ করে দিই ফাটি অনেক বেশি এখানে একদম এক্সেসের জন্য আর কি তো দেখেন এখন সব ঠিকঠাক থাকা উচিত একটু দিই ও আর এখানে যেটা ছিল প্যাডিংটা একটু বাড়াইতে হবে সেটা হচ্ছে টপ সেলে আসেন রেসপন্সিভটা হচ্ছে জাস্ট কমানো বাড়ানো হ্যাঁ রেসপন্সিভ আগে কাজ কম কপি পেজ বেশি আবার এখানে ইনক্লুড এক্সেস হ্যাঁ তো এক্সেসে কী হবে বলেন সেম জিনিসটা প্যাডিং লেফটও হবে ওকে ডান এখন দেখেন এটা এই জায়গাতেও ঠিকঠাক হবে হয় নাই তো ঠিক আচ্ছা আরেকবার রিলোড দেই এই যে হয়ে গেছে ঠিক আছে সে ওই দিকে সময় নিছি আর কি হ্যাঁ ক্লিক করেন এই যে কাজ করবে বুঝে গেছে আচ্ছা তাহলে দেখেন এই পার্টও ডান তো এক্সেসের জন্য এই পার্টের জন্য এটাই ঠিক আছে আর অন্য কিছু না হলেও চলবেই এবার আসেন টপ ক্যাটাগরিস এটাকে অন করে দেন এবার দেখেন যদি আমরা এখান থেকে আসি রিলোড দেই এই দেখেন এটা অলরেডি রেসপন্সিভ হয়েই আছে দেখছেন এই পার্ট না করলে হবে আর কি তবে এখানে একটা ইস্যু সেটা হচ্ছে মোবাইলে এসে এগুলো আরও ছোটো করা যায় ঠিক আছে এত বড় না রেখে আপনি দুইটা দিটা করে দেখাতে পারেন তাহলে খুব বেশি জায়গা নেবে না 
তো আমরা টপ ক্যাটাগরিতে কি করছি সেটা একটু দেখি দেখেন তো এখানে দেখেন আমরা মিনিমাম উইথ দিছিলাম কত একশো চুরাশি না তো এটা একটু কমাই দিতে পারেন দেখেন কমাইতে কমাইতে হয়তো একটা সময় এসে দেখি কখন এটা ঠিক হয় বেশি ছোট হয়ে গেছে আচ্ছা একশো হ্যাঁ আর সুন্দর হয় না তো আমরা যখন ডেভেলপমেন্ট করি ডেভেলপ করি একটা সাইট তখন আপলোড দিলে অটোমেটিক ওই সাইজে কি হয় না এটা কিছু করার নাই তো এটা তো আপনার যে কন্টেন্ট যে কন্টেন্ট বোঝার নাই কথাটা সেটা হচ্ছে আপনি আপনার মতো করে ঠিক করবেন মূলত এই কাজগুলো করবে যে কন্টেন্ট আপলোড করে বুঝছেন মানে এক প্রতিটা ই কমার্স কোম্পানির একটা এমপ্লয়ি থাকে যার কাজই হচ্ছে এই কন্টেন্ট আপলোড করা তো সেইগুলো সেম সাইজ করে আপলোড করবে তো আপনি যেটা করবেন ডিজাইন করার সময় সেম সাইজ চয়েস করে নিয়ে আসবেন হ্যাঁ যে আসলে সেম সাইজ কোথায় পাওয়া যায় তো আমি একদম প্রথম দিকে এই মনে হয় কোনো একদিন দেখাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট আগে চয়েস করবেন ঠিক আছে তো ওই ওয়েবসাইট থেকে শুধু ইমেজগুলো কপি করবেন আর কিছু না আপনি থিম ফরেস্ট থেকে যে কোনো একটা ই কমার্সে যাবেন তো ওরা ওই ওইভাবে করে ইমেজগুলো কেটে নেয় তো আপনাকে কষ্ট করে খুঁজতে হবে না যেমন ইলেকট্রিক টাইপের একটা থিম ফরেস্টে যদি যান থিম ফরেস্ট একটু চুরিদারি করতে হবে বুঝছেন চুরিদারি না করলে হবে না এখানে থিম ফরেস্টে এসে আসবেন এখানে ফার্স্ট ভিজিট করতে হবে সেকেন্ড আচ্ছা আসতে থাকুক নেট একটু স্লো আছে আমরা এখান থেকে যাব কোথায় বলেন আচ্ছা এই পার্টের কাজ শেষ ওকে খুব অল্প একটু সিএসএস করা লাগছে ঠিক না আমার কাছে সবচেয়ে বিরক্ত লাগে হচ্ছে সাতশো আটষট্টি একটু মিডিয়াম টাইপের ওয়েবসাইটগুলো ডিজাইন করতে দেখেন এবার আসেন ব্যানারের ক্ষেত্রে হ্যাঁ তো ব্যানারটা অলমোস্ট কাছাকাছি ওই যে আমরা নিচে যে কাজটা করছি না এখানে ওইভাবেই করবো আর কি ডিসপ্লে ব্লক করে দিব আর এগুলো নিচে নিচে নিয়ে আসবো তো এখানে দেখেন সবার আগে আমরা ব্যানার কন্টেন্টে আসবো এসে ডিসপ্লে গ্রিড দেওয়া তো আমরা এখানে ডিসপ্লে ব্লক করে দিতে পারি দেখেন ডিসপ্লে ব্লক ঠিক আছে তো ডিসপ্লে ব্লক করে দিলে দেখবেন যে অলমোস্ট মানে ডিজাইনটা নিজে নিজে ঠিক হয়ে গেছে বুঝছেন যে এটাও নিচে চলে আসছে এটাও নিচে চলে আসছে তো বাকি কাজ হচ্ছে ফন্ডগুলো একটু ঠিকঠাক করা আর কি বুঝে গেছে আচ্ছা তো এখন আসেন আমরা যেটা করব এই যে ব্যানারে চলে আসব ব্যানার এই যে ব্যানার তো উপরেই রাখি সমস্যা নেই তো ব্যানার কন্টেন্টে এসে কি করবেন বলেন ইনক্লুড করবেন নাকি ইনক্লুড এক্স এস ঠিক আছে করার পর এখানে দেখেন ডিসপ্লে লক বুঝে গেছে তো ডিসপ্লে ব্লক দিলে দেখবেন এটা তো হয়ে আছে বললাম যা আছে তাই এবার আসেন ফন্ডগুলো একটু ছোট বড় করতে হবে ফন্ডগুলো আমাকে ছোট করে দিই যে এই ফন্ডগুলো ফন্ড সাইজটা ছোট করে ফার্স্টে ফন্ড সাইজ অনেক বড় চৌষট্টি পিক্সেল হ্যাঁ তো এত পিক্সেল লাগবে না আপনি এরকম একটা দেন চল্লিশ দেন চল্লিশ দেন আর লাইন হাইট আচ্ছা মার্জিন থাকুক তবে লাইন হাইট অনেক বড় আছে লাইন হাইটটাও কমাইতে পারেন লাইন হাইট পঞ্চাশ পিক্সেল দেন এরকম একটা দেন মার্জিন টপ সমস্যা নাই ঠিক আছে 
আমরা এতটুকু কপি করি তো কপি এভাবে না করে এভাবে করবেন হ্যাঁ কপি অল ডিক্লারেশন দিয়ে এই যে হেডিং এ আসেন হেডিং এর জন্য এট দ্য রেট ইনক্লুড এক্সেস তো যে দুইটা লাগবে এই দুইটা ছাড়া বাকিগুলো কেটে ফেলাম আচ্ছা এই দুইটা গেল এবার আসেন এই এখানে একটা মার্জিন আছে হ্যাঁ ওই যে সাব হেডিংয়ে এই মার্জিনটা একটু ঠিক করতে হবে মার্জিন টপ আছে অনেক এটাকে এতটুকু দেন আর মার্জিন বটনটা কমাই এতটুকু দেন ঠিক আছে কপি অল ডিক্লারেশন এটা যাবে হচ্ছে সাব হেডিংয়ে সাব হেডিংয়ে চলে আসেন এই যে সাব হেডিং তো এখানে কী লিখতে হবে বলেন ইনক্লুড পেস্ট করেন ফর্মেট করেন বাকি জিনিসগুলো কেটে ফেলেন শেষ চলে গেছে তো পরবর্তী কাজ হচ্ছে ইমেজটা নিয়ে ঠিক না তো এই ইমেজটাকে হচ্ছে কি করতে হবে এই ইমেজটা লেগে গেছে তো ইমেজের উপরে একটা মার্জিন দিয়ে রাখতে পারেন হ্যাঁ তো এটা খুব সহজ নিচে দেখেন ব্যানার বাটন সাব হেডিং এই ইমেজটা করে দেব বাবা আর দ্যাট ইমেজ আচ্ছা ইমেজটা আসতে কোথা থেকে সেটাকে দেখি এটাকে আমরা কিছু ধরি নাই কি একটা অবস্থা রাইট পার্ট রাইট পার্টে সি এস এসি করি নাই দেখছেন আগে নাই তো আচ্ছা লেফট শেষ রাইট শুরু তো রাইট এসে কি হবে অ্যাট দ্য রেট ইনক্লুড এক্সেস তো এখানে যেটা করবেন আমরা প্যাডিং টপ দিতে পারি হ্যাঁ প্যাডিং টপ তো প্যাডিং টপ কত হবে আপনি চল্লিশ পিক্সেল দিতে পারেন হ্যাঁ মাস বেটার তো এবার আসেন যদি আমরা আউটপুটটা দেখি দেখবো এটা হয়ে গেছে ঠিক আছে হয়েছে হবে আর কি এই যে এখন হয়েছে আচ্ছা তো এখানে একটু দেখেন এই যে খেয়াল করে দেখেন এখানে যে ইমেজগুলো আছে না আপনি যে কোনো একটাতে এটা তো ডেমো যে এখানে ডেমোগুলো আছে ডেমো যে কোনো একটা প্রিভিউতে আসে নেট স্লো এস কেমন যেমন বেশি স্লো আচ্ছা আসুক আপনার স্ক্রিন দেখতেছেন তো ঠিকঠাক নাকি ঝাপসা দেখেন ঝাপসা দেখেন না ঝাপসা দেখলে তো বিপদ আচ্ছা লোড হয়েছে একদম দেখে না হওয়া পর্যন্ত একটু ওয়েট করেন এটা হয়ে গেলে এটার প্রেশার কমে যাবে আচ্ছা এবার আসেন সর্বশেষ পেন পুল কাজ সেটা হচ্ছে কি একবার বোঝা গেছে সব কিছু ঠিকঠাক কাজ করছে কোনো সমস্যা নাই আমাদের কোনো প্রশ্ন নাই ন্যাববারে এসে একটু আপনাকে জ্বালাবে আর কি ঠিক আছে তো এখন আসেন ন্যাববারের জন্য ওরা একটা ডিজাইন দিছে মোটামুটি কীরকম হবে হ্যাঁ ওদের ডিজাইনটা হচ্ছে অনেকটা এরকম এই যে এরকম হ্যাঁ যে উপরে পার্টগুলো থাকবে সার্চ পার্টটা নিচে থাকবে উপরে এই যে এখানে একটা আইকন থাকবে তো ক্লিক করলে এরকম বের হয়ে আসবে আর কি বুঝছেন তো আমরা যদি ন্যাববার এখন অন করি বা আনকমেন্ট করি তখন দেখবেন ডিজাইনটা ভাঙবে হ্যাঁ তো আমি একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে বড় স্ক্রিনে ছোট স্ক্রিনের কাজটা করি আর কি তাহলে কাজ করতে সহজ হবে পরে শুধু ছোট স্ক্রিনের জন্য এটাকে এনেবল করে দিব এখানে আসেন এই সবগুলোই কাজ শেষ আপাতত তো এখানে একটা জিনিস ভুল হয়েছে অবশ্যই যদিও আসবে না এখন আচ্ছা পাওয়া যাবে দাঁড়ান দেখেন পুরান কোড আনার সিস্টেমটা একটু দেখাই এই কমিটি আসবেন কোথায় কমিটে কমিটি আসার পর এখানে আপনি সবগুলো কমিটের লিস্ট দেখতে পারবেন হ্যাঁ একটু সময় নেবে নেট থেকে লোড হইতে দেখেন আচ্ছা আসতে থাকুক হ্যাঁ এখানে এটা দেখে আসছে কেন এই যে এখানে দেখেন যত ইমেজ আছে না তো এটা তো হচ্ছে ধরেন ফ্যাশন ইমেজ এখানে দুষ্ট ইমেজ দেখাচ্ছে আপনি ভালো ভালো ইফসেটে যাবেন ঠিক আছে ওখানে গেলে দেখুন সবগুলো ইমেজ সেম সাইজ পাবেন বুঝছেন কি বলছে 
তো আপনি ইলেকট্রিক একটা ইমেজ ইলেকট্রিক একটা সাইট অন করেন ওখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে ইমেজগুলো কপি করে নেবেন তো ওখানে আপনাকে এখন রিসাইজও করতে হবে না ইমেজগুলো নষ্ট হবে না সবগুলো সেম সাইজ পাবেন বুঝে গেছে আচ্ছা ওকে ফাইন সোর্স বলে দিলাম একটু ইউজ করবেন আর ফিগমাতে যদি এরকম সমস্যা হয় ধরেন ক্লায়েন্ট অথবা আপনার কোম্পানি আপনাকে দিল সেক্ষেত্রে অবশ্যই বলবেন যে ভাই ইমেজের প্রবলেম আছে আমি আমার মতো ইমেজ ব্যবহার করতেছি পারমিশন দিবে প্রবলেম নাই ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে দেখেন আমরা যদি এখানে একটু তাকাই এখানে তাকাইলে কোনটাতে যাব একটু ক্লিক করেন দেখেন রেসপন্সিভে আসলে আপনি কোন ফাইলে কোন ফাইলে চেঞ্জ করছেন লে আউটে চেঞ্জ করছেন এটাতে চেঞ্জ করছেন ফুটার রেসপন্সিভ আপডেটে কিসে কিসে চেঞ্জ করছেন দেখে এই যে অ্যাপ ডট এস সি এস এস হ্যাঁ ক্লিক করলে দেখবেন যে পুরো কোড মানে পুরানো কোডগুলো দেখবেন দেখছেন পাইছেন পাওয়া গেছে তো এখানে আমাদের সবগুলো নাই থাকলে ভালো হইতো আর কি ওই যে আমরা লাস্ট ইডিটটা যদি একটা কমিট করে রাখতাম তাহলে হিস্ট্রিটা পাইতাম তো পুরান কোডগুলো এই কারণে গিটটা মেনটেন করা মূলত বুঝছেন তো এই কারণে বলি প্রতিটা পার্ট শেষ হয়ে কিছু কম্পার পর কমিট করবেন এটা যেটা হবে ধরেন আপনি একটা ডিজাইন করে আপনি কোনো কারণে সেটা আবার ফালাই দিচ্ছেন হ্যাঁ প্রবলেম নয় হিস্টোরি যে থাকবে আপনার বুঝছেন তো এই নিচের এখানে হিস্টোরিতে ক্লিক করবেন কমিটসগুলোতে তো আপনি দেখতে পারবেন যে কমিটসগুলো দেখছেন আমরা যা যা লিখছি ওই নামেই আছে তো এই কারণে মেসেজগুলো একটু মিনিংফুল দিতে হয় যেন আপনি নিজে পড়েই বোঝেন আসলে কোন ফাইলে কি করছেন তো আপনি যদি সব আপডেট কমিট ডান ওকে সামথিং থ্যাংক ইউ এগুলো দিয়ে যদি কমিট করেন আসলে খুঁজে পাবেন না বুঝছেন আসলে কোন ফাইলে কী কাজ করছেন তো কমিটগুলো হইতে হবে কাজ রিলেটেড যে আসলে কী কী কাজ করছেন আর কি আপনারই লাভ যেমন এই যে আমরা এখানে কিছুটা পাইছি তবে পুরোটা পাই নাই আর কি সমস্যা নাই প্রবলেম হবে না আশা করি আমি করে দিতে পারবো তবে আপনারা একটু মেনটেন করবেন ঠিক আছে আচ্ছা তো প্রথমে আসেন আমাদের সাইটের যদি এই পেজটা দেখি সবার আগে হচ্ছে এই জিনিসগুলো দেখাবে না কি দেখাবে না এই পার্টটা এইরকম থাকবে না এই পার্টটা থাকবে হচ্ছে এই যে এইরকম একটা কার্ট আইকন থাকবে দেখেন কার্ট আইকন এখানে আছে ওরা যদি আইকন চেঞ্জ করে দিছে বাট আমাদের আইকন এটাই থাকবে এরপর কি আছে দেখেন প্রোফাইল আইকন আছে ঠিক না তো প্রোফাইল আমাদেরও আছে শেষ শুধু সার্চটা নিচে চলে আসবে এখানে কোম্পানির লোগো আসবে এখানে কি আসবে কোম্পানির লোগো হ্যাঁ যদিও ওরা এখানে টেক হেইম কিছু একটা লিখছে বাট এখানে কি থাকবে ওদের লোগোটাই থাকবে আর বাম পাশে আপনি এটা দিতে পারেন হ্যাঁ আচ্ছা তোরা তো ডিজাইনার তো ওদের কাছে ভালো লাগছে দিয়ে দিছে আর কি তো নর্মালি লোগোটাই সবাই চায় কমন আর কি এটাই স্ট্যান্ডার্ড একটা ডিজাইন তো এখন আসেন আবার বলেন এটা আমারটা ওইটা তো আমি করি না ডিজাইন করি নাই তো আমি আরেকজনটা মেরে দিছি করার টাইম পাই নাই তো আমি আরেকজনটা পছন্দ হয়েছে ওইটাই কপি করে দিছি আর কি তো যাই হোক নিজেরটা বানাইতে পারলে একটা স্যাটিসফ্যাকশান পাওয়া যায় আসলে আমার মাথায় যে আইডিয়া আছে ওইটা এক্স ওইটা ইমপ্লিমেন্ট করতে একটু টাইম লাগবে এই কারণে কাজও করতেছি না জাস্ট কোনো রকম একটা আইডেন্টিটি দরকার দিয়ে রাখছি আর কি অ্যাটলিস্ট যেন সার্চ দিলে ওয়েবসাইটটা আসে এই আচ্ছা এখন আসেন আমি ওইগুলো চেঞ্জ করবো যেগুলো দেখতেছেন ওইটা আমি সাইট থেকেই দিবো আর কি পরে কাজ করলে এখনও কাজ করি নাই সাইটে তো প্রথমে এই জিনিসগুলো কী করবো আমরা হাইট করব হ্যাঁ তো এখন দেখেন এ পার্টটা নিয়ে আগে কাজ করি তারপর বাকি কাজগুলো করতেছি দেখেন আমাদের আচ্ছা এগুলো একটু কমাই হ্যাঁ অনেক বেশি ফাইল হয়ে গেছে আমরা একটু ছোটোখাটো করে ক্লিন করে ন্যাববার এস সিএসএসটা একটু বড় করতে পারেন আর উপরে ন্যাববারটা একটু অন রাখেন এটা আমাদের এখন কাজে লাগবে তো বিষয়টা খেয়াল করেন আমাদের এই যে মেনু পার্টটা আছে না মেনু পার্ট মেনু পার্টটাই মূলত হচ্ছে কলাপস হয়ে ডান দিক থেকে আসবে বুঝছেন এদিক থেকে বামে আসবে 
আর এই যে প্রোডাক্টস যেটা দেখতেছেন মানে এই যে আমরা যদি প্রোডাক্টসে ক্লিক করি তখন কি হয় পুরোটা এভাবে আসে না জাস্ট এই পার্টটাকে আবার রেসপন্সিভ করতে হবে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে যখন ক্লিক করব আর মোবাইলে আসলে কোনো ক্লিক ক্লিক নাই হ্যাঁ যদি ওরা দেখাচ্ছে যে ক্লিক করলে আসবে তবে আপনি চাইলে হচ্ছে বাই ডিফল দেখাতে পারেন ইচ্ছা স্বাধীনতা আছে কিছু জায়গায় তো প্রথমত আমরা জাস্ট একটু করি তারপর আসতেছি তো এখন এই পার্টে মানে এই স্টাইলে প্রথমে এই পার্টটাকে নিয়ে আসি হ্যাঁ এই যে পাঁচটা লিঙ্ক এখানে লিঙ্ক আরও বাড়তে পারে সবগুলোকে আগে ডান দিকে নিয়ে আসি তো আমি যেটা করব আমাদের মেনুটা কই এই যে মেনু দেখছেন পাওয়া গেছে আচ্ছা তো এই মেনুর মধ্যে আমি এখানে জাস্ট ওভার রাইড করতেছি আর এটাকে একটু কাজ করেন আপাতত কমেন্ট করে দেন হ্যাঁ এই আমাদের ন্যাপ যেটা হুম ন্যাপকে আমরা দিব হচ্ছে পজিশন রিলেটিভ ন্যাপকে কী দিব আচ্ছা ন্যাপ না এটা মূলত শুরু হবে হচ্ছে হেডার থেকে কোথা থেকে হেডার থেকে হ্যাঁ তো আমি যদি হেডার মধ্যে এটা নিই নাই তবে হেডারটা জাস্ট সিলেক্ট করে রাখি হেডার তো হেডারে আমি পজিশন রিলেটিভ দিয়ে দিচ্ছি পজিশন রিলেটিভ ঠিক আছে যেহেতু হেডারের মধ্যেই ন্যাপ আছে তার মানে এই সবগুলো কার সাপেক্ষে লড়াচড়া করবে বাই ডিফল্ট হেডার হ্যাঁ এরপর যদি আপনি আরও ভিতরে কোনোটাতে দেন ওইটা সাপেক্ষে হবে তো আপাতত আমাদের হেডারটা দরকার আমি হেডারের মধ্যে দিয়ে দিলাম এবার আসেন মেনুতে হ্যাঁ তো মেনুতে আমি বলে দিলাম হচ্ছে কি পজিশন ফিক্সড বলে দিব কি বলে দিব ফিক্সড হ্যাঁ কারণ এটা আমার ফিক্সড লাগবে দেন আরও কিছু বলে দিব সেটা হচ্ছে ম্যাক্স উইথ কি দিব ম্যাক্স উইথ ম্যাক্স উইথ মানে হচ্ছে এত থেকে বড় হবে না তো সাধারণত ম্যাক্স উইথ যেহেতু আমরা ছোট স্ক্রিনে আসি ছোট স্ক্রিনের জন্য আমরা দিব হচ্ছে তিনশো বিশ কত দিব তিনশো বিশ তো আমরা ম্যাক্স উইথ দিতে পারি হচ্ছে ফিফটি পারসেন্টও দিতে পারেন আপনি সমস্যা নাই তো আমরা ম্যাক্স উইথ চারশো দিয়ে দিই ওকে আর উইথ দিয়ে দিই হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট উইথ কত হানড্রেড পার্সেন্ট হ্যাঁ তাহলে উইটটা হানড্রেড পার্সেন্ট তো হানড্রেড পার্সেন্ট না দিয়ে একটু ছোট দেন হ্যাঁ কেউক কারণ হানড্রেড পার্সেন্ট কমাইতে হবে একবারে যদি লেগে থাকে দেখতে ভালো দেখাবে না হ্যাঁ হানড্রেড পার্সেন্ট মাইনাস থার্টি পিক্সেল দিতে পারেন পরবর্তীতে একটু আপডেট বা যেটা মন চায় করা যাবে তাহলে দেখেন ম্যাক্স উইট এটা করলাম এরপর আরও দিটা লাগবে সেটা হচ্ছে হাইট লাগবে হ্যাঁ হাইট হবে হানড্রেড ভিএচ হাইট কত হবে হানড্রেড ভিএচ এরপর জে ইন্ডেক্স লাগবে হ্যাঁ জে ইন্ডেক্স হচ্ছে সবার চেয়ে একটু বেশি লাগবে তো সবার চেয়ে বেশি বলতে আমি আপাতত ট্রিপল নাইন দিয়ে রাখি ঠিক আছে এটাই আশা করি সবার চেয়ে বেশি হবে এরপর এটা নড়াচড়া ঠিকঠাক মতো করবে না যদি আমরা টপ লেফট না দিই এই ফরিদ ভাই এই জিনিসগুলোতে ক্লিয়ার হয়ে গেছেন না এগুলো কিন্তু আপনি কাজ করে চলে আসছেন পাইছেন এগুলো ফরিদ ভাই ব্রাদার আচ্ছা সমস্যা নেই এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দেই দেখেন এই পাগলাই গেল কই আচ্ছা আসছে এই যে দেখেন সেইখানে আসছে এই যে মেনুটা পাইছেন মেনু পাইছেন এই যে পাওয়া গেছে গেছে কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু মেনুর কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার টালার নাই তো এই কারণে আপনি মেনুকে দেখে চিনতেছেন না আর কি অচেনা মনে হচ্ছে তো এখন আসেন আমরা মেনু ব্রাদারকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আপনি হোয়াইট কালার দিতে পারেন তো আমরা ভেরিয়েবল আমাদের একটা হোয়াইট কালার আছে আমরা হোয়াইট কালারই দেবো ড্যাশ ড্যাশ হোয়াইট ঠিক আছে তাহলে দেখেন হোয়াইট পাইছে পাইছে কিন্তু আপনি বুঝতেছেন না ঠিক না কারণ হোয়াইটের সাথে মিলে আছে তো আমরা যেটা করবো একটা বক্স শেডো দেবো কী দেবো তো বক্স শেডো তো বক্স শেডোতে আমি আপাতত জিরো পিক্সেল জিরো পিক্সেল ধরুন ফাইভ পিক্সেল ব্ল্যাক দিয়ে রাখি আপাতত ব্ল্যাক ঠিক আছে এখন মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ আলাদা কিছু একটা এখানে আছে তো এই দুইটা জিনিস একটু কপি করে আপনি আপনার এখানে একটু অ্যাড করেন আচ্ছা এখন আসেন যদি এই জিনিসটা ঠিক থাকে এবার হচ্ছে মেনুগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে মানে মেনুর ভিতরে যে ইউএলগুলো আছে না এই ইউএলগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে তো খেয়াল করে দেখেন ইউএলগুলোতে আমরা কী ইউজ করছি দেখেন এখানে ছিল হচ্ছে ডিসপ্লে ফ্লেক্স কী ছিল ডিসপ্লে ফ্লেক্স তো ফ্লেক্সই থাকবে আমাদের এখানে ফ্লেক্স ডিরেকশানটা চেঞ্জ হবে কি চেঞ্জ হবে ফ্লেক্স ডিরেকশান তো ফ্লেক্স ডিরেকশান আমরা দিব হচ্ছে কলাম দেখেন নিচে নিচে আসছে আসছে এরপর এখানে আপনি দিচ্ছেন 
जस्टिफाई कन्टेंट सेंटर हाँ तो हमें जस्टिफाई कन्टेंट दीब फ्लेक्स स्टार्ट ठीक है और एक एलाइ आईटेम्स एलाइ आईटेम्स एट दीब हे कि फ्लेक्स स्टार्ट हाँ तो एकदम लिफ्टे थको ओके एरपर देखें अपनी एक गैप यूज कर गैप एक कमाय दीब गैप दीब धरण हे मैक्स त्रिश पिक्सल बस दरकार नहीं देखें आसे आसे एबार एखे एक पैडिंग दीते हैं हाँ कारण सब किस हर गे कम जान ठीक ना आप पैडिंग दीते पैडिंग अपनी चारों पास पंद्रह पिक्सल ए रखम बीस पिक्सल दीते हैं हाँ अथवा एक बाड़ी मन चाहिए दें पचिस पर्त दें एर बस मन हाँ लागे बुझे गेस अच्छा तो देखें आपन एतटुक कपि कर कार मध्य दीब बोल तो देखा जा बोलें मजा नहीं सब एबारे परवर्ती जिन खेल कर देखें तरह बैकसाइड एक रकम एक ओभारले खाल कर देखें एक ओभारले आभारले लागे तो हमें जो करब यहाज सिसटेम हो पुरो मेनूटा अपनी दी ना इलटा इलटा के आनी चाहले एक डिबर मध्य नीते डिबर नाम दीबें हम ओभारले कि दीबें ओभारले हाँ तो पजिशन किस यूज ना कर ले चलो तो एक प्रसेस ये कर ले ठीक है और आक विषय हेरा मैक्स उट कार मध्य दी एक्शन मैनर मध्य ना एखे जो दी ठीक ना जस्ट उटार ये जिनटा तो अपनी चाहले ये जिनटा जस्ट एलर मध्य मेनटेन करते हैं और ये एक बक्सर आईट आनी इलर मध्य दें तो हमें जो है जेहेतु ये चिल्ड्रेन हाँ आप जस्ट इलटाई तो मेन ठीक ना जो हे एक हाफर मध्य थकते हैं ठीक ना मैं अर्धेक मध्य क्या थकते हैं इलटाई तो ठीक ना कारण ये हमारे मेन आईटेमगुल्लो आसे तो हमें ताक जस्ट दिल देखें को चेन्ज नहीं सब आगे मत ही आस्ट सी एस एस टाइम ऊपर नीचे आससे देखें अच्छा एबार देखें एखे जो करते दाड़ा देखी अच्छा मेनुते उटा अच्छा सेम उटा एखे दीते हैं उइट हंड्रेड पार्सेंट उइट हंड्रेड भि डब्ल्यू है कत है मैं जो मेन पैरेंट मैं एक्शन मेनु तर उइट है पूरा उइट क्यों जस्ट हमारे जो मेनु मेनर उइट कम है एबार आसान ये देखें ये पुरो जगह अपना ब्लैक ह्विट हो गए कारण आप बैकग्राउंड कलर का सवार मध्य दीसि तो जस्ट हम इलर मध्य यूज करब ठीक है तेल आगे मत चले आसू चेन्ज कर शुद्ध जस्ट डिजाइन टाइम मिलानों जो एबार आसान ये पास फाका ठीक ना कि ख्याल कर देखें ये पासटा हमारे कार मध्य आ मेनुर मध्य आई मेनुर मध्य हमें जेटा कर सरि भूल जगह नहीं हाँ एक्शन मेनू ना तो मेनुर मध्य है जी मेनु तो मेनुते इसे इलटा के निब कार मध्य डट ओभारले एक ओभारले मध्य इलटा रखते हैं ठीक है एबार आसान ये ओभारलेटा आई ओभारलेटा के स्टाइल कर दीते डट ओभारले अपनी ओभारलेर मध्य इवेल नीते नाओ नीते समस्या नहीं ठीक है तो मैं जो करब एखे बैकग्राउंड कलर यूज करब बीसि दी जो बैकग्राउंड कलर चले आसान जि बी ए हाँ ये कलर का दीब तो यहन कमन कलर हो पॉन्ट थ्री और एखान एक्सट्रा यूज करते बैकग्रो फिल्टार बैकग्रो फिल्टार अपनी ब्लार यूज करते ठीक है तो ब्लार थ्री पिक्सल दीच खूब बसि दी 
ভালো দেখায় না এতটুকুই রাখতে পারে এখন দেখেন যদি আসে আমরা কালারটা পাওয়া উচিত রিলোড দেই এই যে দেখেন পাইছে পাইছে এবার আসেন হাইটটাও ঠিক করতে হবে হ্যাঁ হাইটটা হচ্ছে এই যে যেহেতু এটা ফিক্সড হ্যাঁ আমরা এই হাইটটা দুই জায়গাতেই দিতে হবে ঠিক আছে এখানে দিতে হবে আরেকটা কোথায় দিব এই যে ইউএল এর মধ্যেও দিব ঠিক আছে আপনি দেখে দেখে ফিক্স করতে পারবেন হ্যাঁ যে আসলে কোথায় কি নাই আপনাকে এই জিনিসগুলো আসলে মুখস্থ না আর কি মানে করতে করতে যখন যা লাগে তা দিবেন ওকে দেখেন হয়ে গেছে কিন্তু অলমোস্ট ডান এবার আসেন এখানে কিছু জিনিসপাতি দেওয়ার দরকার যেগুলো আমরা কি করি নাই দি নাই দেখেন তাহলে এর মধ্যে কি দিতে হবে দেখেন খেয়াল করে দেখেন এখানে সব দেয়া আছে একটা লোগো লাগবে আর এই পাশে একটা কী লাগবে ক্লোজ আইকন লাগবে হ্যাঁ তো আমরা ক্লোজ আইকনটা যদি সিলেক্ট করি কন্ট্রোল ধরে ক্লিক করবেন হ্যাঁ নাহলে কিন্তু ধরতে পারবেন না কন্ট্রোল ধরে যে একটু উপরে আসেন একটু অন অফ করে দেখবেন এটাই কি না হ্যাঁ ডেপ মোড়ে কিন্তু আপনি পেয়ে গেছেন কিন্তু এখন আর পাবেন না ওরা জিনিসটা খুব ভালো করে নেয় তো আপনি এখান থেকে এক্সপোর্টে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে এখানে দেখবেন সিএনজি ছাড়া তো অপশান দিচ্ছে না ড্রপ শ্যাডো সিভিও আচ্ছা আমরা যেটা করতে পারি পিএনজিতে এক্সপোর্ট করে নিতে পারি আর কি হ্যাঁ তো আগে না আইজিতে যে অপশানটা দেখতেছি না দেখি এখানে যায় কি না নাই এখানেও নাই তার মানে হবে না এস বি যেটা নিতে পারলে হইতো আর কি তবে এখান থেকে এক্স বি সিলেক্ট করতে পারলে হইতো ওইটা দেয় নাই ওরা হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন বলেন শুনতেছি মাসে মাসে বিশ থেকে পঁচিশ ডলার যে কোনো একটা মাসে বিশ ডলার সম্ভবত পার মান্থ বিশ ডলার আচ্ছা তো এখন দেখেন আমরা যেটা করব হ্যাঁ ইনশাল্লাহ সমস্যা বানাই ফেলেন এখন দেখেন এটাকে আমরা এক্সপোর্ট দিয়ে ব্যবহার করি হ্যাঁ এটা ছাড়া এর মধ্যে উয়ে নাই তবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা কিন্তু একটা আইকন ইউজ করছিলাম মনে আছে গুগল আইকন তো আমরা চাই ওইটাই ইউজ করতে পারি আর কি হ্যাঁ ফন্স ফন্স ডট গুগল যাবেন ফন্স ডট গুগল ডট কম দেন এখান থেকে আইকনে চলে যাবেন তো আমি একটু খেয়াল করে দেখি কানেক্ট করছি কিনা যদি কানেক্ট করে থাকি তাহলে তো কাজ করবেই মুখস্ত কাজ করবে আর কি আমরা একটু নিচের দিকে আসি দেখে নেই হ্যাঁ কানেক্ট করা আছে কিনা ই কমার্স খেরোস আচ্ছা ফন্টোস আমি কানেক্ট করা আছে ঠিক আছে ফন্টোস আমার কানেক্ট করা আছে আবার গুগল আইকনও কানেক্ট করা আছে তারপরে ফন্টোস আম অথবা গুগল আইকন যে কোনো জায়গা থেকে একটা আইকন ব্যবহার করতে পারেন সমস্যা নেই তো আমরা যেটা করবো এই যে আমাদের ইউএলের মধ্যে আমরা এখানে আরও দুইটা এলআই নিব ঠিক আছে এলআই এখানেও এ থাকবে আর এখানে কি থাকবে এসরেফ ঠিক আছে তো এসরেফ হোম যেহেতু এখানে যা স্ল্যাশ লিখে দিবেন হোম বলতে যা স্ল্যাশ রাউটটাই বোঝায় আর কি আচ্ছা তো এখানে যেটা হবে আপনার লোগোটা আসবে হ্যাঁ হোমের মধ্যে লোগোটা থাকবে আমরা এখানে লোগোটা বসাই দিতে পারি হ্যাঁ লোগোটা যে উপরেই ছিল আমরা এটা ক্লিক করে এখানে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আর এই ইউএল এর মধ্যে এলআইয়ের মধ্যে আমরা একটা ক্লাস নিব ক্লাসের নাম দিব হচ্ছে ন্যাব লোগো ঠিক আছে আর সেমভাবে আর একটা এলআই নিব এর এখানে আর হোম টোম থাকবে না এখানে একটা আই থাকবে ঠিক আছে তো আমি একটা ফন্টোস আমি এখন ইউজ করি গুগল ফন্টস না দিয়ে আপনার তো ফন্টোস আমি দিচ্ছি এখানে আমরা একটা আই নিব আই আই নিয়ে এখানে ক্লাস ইউজ করব এফে এফে এখানে ক্লোজ দিতে পারেন হ্যাঁ ক্লোজ সার্কেল সম্ভবত ক্লোজ দিলে ক্লোজ এখন পেয়ে যাবেন আপনি ঠিক আছে আর এটার একটা ক্লাস দিচ্ছি ন্যাভ ক্লোজ হ্যাঁ ন্যাভ ক্লোজ আচ্ছা তো ন্যাভ ক্লোজের জন্য কোনো স্টেপ থাকবে না ফাঁকা থাকবে তো দুইটা ক্লাস নিচ্ছি ঠিক না একটা হচ্ছে ন্যাভ আর একটা হচ্ছে কি ন্যাভ ক্লোজ তো এই পার্টের আগে আপনি কাজটা সেরে ফেলবেন সেটা হচ্ছে এই ইউএল এর মধ্যে এলআইয়ের মধ্যে আপনি কি করছেন এই দুইটা ক্লাস নিছেন তো আমরা যেহেতু এগুলি দুইটা এলআইয়েরই ক্লাস আমরা যেটা করব 
dot nav logo our hmm. comma out a dot nav close a did also display none third way when by default it is a happen up but some shit up and borrow skinny camera did it is a couple with the cabana a beautiful Bible season এখানে যে দুইটা জিনিস আমরা অ্যাড করলাম এই দুইটা জিনিস আমরা কি করব না বড় স্ক্রিনে অ্যাড করব না এই কারণে কি করে দিলাম রিমুভ করে দিলাম এখন আসেন ছোট স্ক্রিনে এসে দুইটা আবার কি হয়ে যাবে ডিসপ্লে ব্লক হয়ে যাবে ঠিক আছে ন্যাপ ক্লোজ আর এটা হচ্ছে কি ডট ন্যাপ লোগো এই দুটো হবে ডি পি ডিসপ্লে ব্লক ডান হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে দেখেন ছোট স্ক্রিনে আমরা এখানে একটা দেখতে পারবো তো স্টাইলগুলো একটু এরমলা থাকবে আমি ঠিক করে নিতে হবে দেখেন এখানে আসছে কিন্তু হ্যাঁ যে এটাও আসছে আবার নিচে আমাদের এটাও আসছে ঠিক আছে তো এই দুইটাকে আপনাকে একটু পাশাপাশি নিয়ে আসতে হবে ঠিক না তো এটা ঠিক জায়গাতেই আছে শুধু ক্লোজটাকে আপনি এ কর্নারে নিয়ে আসতে হবে দেখেন এখানে যা ছিল ওই রকমই আছে ঠিক আছে এ পার্টটাকে রেগে নিয়ে আসতে হবে তো এটাকে আমরা একটু এখান থেকে কাজ সাজি করে নিয়ে আসতে পারি দেখেন ক্লিক করলাম এই যে ন্যাপ ক্লোজ যেটা তো ন্যাপ ক্লোজকে আপনি এখান থেকে পজিশন অ্যাপসোলুট দিতে পারেন হ্যাঁ পজিশন অ্যাপসোলুট তো এখানে যদি বলে দেন টপ থেকে জিরো আর রাইট থেকে জিরো সে দেখবেন এই কর্নারে চলে আসবে ঠিক আছে কারণ সে এখন রিলেটিভ ধরে রাখছে কাকে হেডারকে কাকে ধরছে হেডারকে ধরছে হ্যাঁ তো আমরা যেটা করব এই যে আমাদের যে ইউএলটা আছে ছোট স্ক্রিনের জন্য আমাদের এই ইউএল থাকবে পজিশন রিলেটিভ ঠিক আছে তাহলে এই পজিশনটাকে আমরা এখানে পেয়ে যাব এখন দেখবেন সে আর দৌড়াদৌড়ি করবেন আর কি তো এখানে কিছু কাজ করে ফেলেন প্রথমে ন্যাপ ক্লোজ নিয়ে কাজ করেন লোগো নিয়ে কাজ না করলেও চলবে তবে ন্যাপ ক্লোজটা লাগবে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা যেটা করব তবে এই ন্যাপ লোগোয়ের মধ্যে যে এ আছে হ্যাঁ ন্যাপ লোগোয়ের মধ্যে যে এ আছে এটাকে আমরা দিয়ে দিব ডিসপ্লে ডিআইবি ঠিক আছে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক আর কি ওকে ডান এবার আসেন ন্যাপ ক্লোজ তো ন্যাপ ক্লোজকে আমাদের কি হবে পজিশন অ্যাপসোলিউট আর টপ থেকে আমরা পনেরো পিক্সেল দিই আর রাইট থেকে পনেরো পিক্সেল দিই ঠিক আছে তো এর বাইরে আর কিছু সিএসএস লাগবে যেমন একটা হাইট উইট আমরা দিতে পারি হাইট ধরেন তিরিশ পিক্সেল উইট তিরিশ পিক্সেল দেন লাইন হাইট তিরিশ পিক্সেল এরপর লাগবে হচ্ছে টেক্সটা লাইন টেক্সটা লাইন সেন্টার এরপর লাগবে হচ্ছে কি বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড হচ্ছে কি ভার ড্যাশ 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 হচ্ছে কি আমাদের ব্র্যান্ড ছিল না সরি এটা ব্ল্যাক ছিল ঠিক না আচ্ছা এটাই দিতে পারেন এরপর হচ্ছে কি বর্ডার রেডিয়াস লাগবে বর্ডার রেডিয়াস তো বর্ডার রেডিয়াস হবে ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট দিলে কি হবে পুরোটা আমার ব্ল্যাক হয়ে যাবে দেখছেন আসছে এখন আসবে এই যে আসছে তো পুরোটা পায় নাই হ্যাঁ রিলোড দেন তখন পাবে স্টাইলি তো পায় নাই দেখে নেই পায় নাই কেন ন্যাভ ক্লোজ আমি ক্লাস তো ঠিকই আচ্ছা ক্লাস ভুল হয়েছে এখানে হবে এম পার্সেন্ট হবে কী হবে কারণ হচ্ছে এলাইন নামই তো এটা ঠিক না এলাই যে ক্লাসটা এলাইন নামই তো এটা এই কারণে ন্যাভ ক্লোজ হবে উপরে ভুল হয়েছে ওইটা ঠিক করে দাও বুঝছেন তো কী ভুল করছে কারণ এলাইন নামই ওই যে হ্যাঁ মানে আমার এলাইয়ের ক্লাসই তো এটা ঠিক না এটা তো এলাই চিলড্রেন না ন্যাপ্লোস কে এলাই চিলড্রেন চিলড্রেন না কিন্তু ন্যাপ্লোস হচ্ছে এলাই দিই নিজস্ব ক্লাস এই কারণে এম পার্সেন্টটা দিতে হবে আচ্ছা আপনি যদি না দেন তার মানে হচ্ছে ন্যাপ্লোস এলাইয়ের একটা চিলড্রেন কিন্তু এরকম তো না হ্যাঁ এই কারণে কাজটা করে না দেখছেন হয়েছে ওই যে দেখেন সে মার্ক করলেও মার্ক হচ্ছে ওকে ফাইন এবার আসেন আপনি ঠিক আর একটু নামায় ঠিক করতে পারেন ইচ্ছা অথবা ফন্ট সাইজ আর একটু ছোটো ফন্ট সাইজটা যদি দেন টেক্সটাইল লাইন সেন্টার দিছে না তাহলে হয়তো ফন্ট সাইজ দিয়ে একটু ঠিক করতে পারেন পনেরো পিক্সেল দেন 
হচ্ছে ছোট হবে না যদিও আচ্ছা এল আই না এটা মূলত হচ্ছে এল আইয়ের মধ্যে যে এ আছে তার মধ্যে দিতে হবে আর কি হ্যাঁ আমরা হাই টুইট এগুলো পজিশন এগুলো থাকুক হাই টুইট আমরা এ দুটো উপরে দেই আর এ দুটো হচ্ছে আমরা এ এর মধ্যে দেই হ্যাঁ যে ন্যাপ ক্লোজের মধ্যে যে এ আছে তার মধ্যে দেই ঠিক আছে এই যে এখন যদি আপনি এবার একটু ঝামেলা করছে এই যে টেক্সট লাইন সেন্টার পায় নাই হাই টুইটও পায় নাই না আচ্ছা এই জিনিসগুলো এখানে না দিয়ে নিচে দিয়ে দেন এই চারটা জিনিস ঠিক আছে এই যে এখন কর্নারে ঠিকঠাক মতোই আসবে আসছে আচ্ছা তো প্যাডিং নিয়ে হালকা একটু সমস্যা করতেছে হয়তো আমরা যেটা করতে পারি এখানে এ যেটা আছে এর মধ্যে একটা ফন্ট সাইজ দিতে পারেন আপনি হ্যাঁ ফন্ট সাইজ দশ পিক্সও ছোট হয়ে গেছে একটু বড় দেন ঠিক হচ্ছে না ঠিক না তো আপনি এখানে একটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে পজিশন রিলেটিভ দিয়ে লেফট থেকে একটু বাড়াই দেন ধরেন দশ পিক্সও কোনোভাবে হচ্ছে না এটা এখান থেকে আরেকটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে প্যাডিং লেফট প্যাডিং লেফট থেকে ওয়ান পিক্সেল বা দুই পিক্সেল দেন আর বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স দিয়ে দেন এবার যদি প্যাডিং লেফট একটু কমান হইল এটা আর লাইন হাইট একটু কমাইতে পারেন হ্যাঁ মোটামুটি সেন্টারই মনে হচ্ছে এই কোনটা কেমন জানো এটা এখন সেন্টারই লাগতেছে না হালকা একটু চেঞ্জ হয়েছে যদিও লাইন হাইটটা আরও কমানোর সুযোগ আছে এখন ঠিক আছে ওকে এবার আসেন এখান থেকে কপি অল ডিক্লারেশন আর এখান থেকে এনে এখানে দিয়ে দিলাম শেষ এই দুটা জিনিস কেটে দেন লাগবে না ওকে ফাইন এবার আসেন এখানে হচ্ছে যে প্রোডাক্ট যেটা হ্যাঁ আমাদের প্রোডাক্টের আন্ডারে কী ছিল অনেকগুলো প্রোডাক্ট ছিল ঠিক না প্রোডাক্টে ক্লিক করলে কী হইতো অনেকগুলো প্রোডাক্ট বের হইতো না দেখেন আমরা যদি প্রোডাক্টে ক্লিক করি তখন কিন্তু ওই যে ওই অপশনগুলো আসতেছিল দেখছেন ওই যে ভিতরের জিনিসগুলো আসতেছিল তো ওই জিনিসগুলো ছিল তো ফিক্সড কী ছিল ফিক্সড ছিল যে আমাদের জাস্ট ন্যাপ বরাবর আসতো তো মোবাইলে আসলে এই জিনিসটা আর মানাবে না কারণ ছোটো স্ক্রিনে কেউ আপনি এভাবে দেখাতে পারবেন সুযোগ নাই ঠিক না ছোটো স্ক্রিনে এসে ওই জিনিসটা সব এই জায়গাতে চলে আসবে ঠিক আছে তো খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি এখানে আসি এই যে এ পার্টটা কোথায় ছিল ব্যানারে না এই যে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি জাম্বো মেনো দেখছেন তো এটা দেখেন যদি ওপেন হয় আমরা এই সেকশনটা যদি ক্লিয়ার করি দেখেন জাম্বো মেনু হ্যাঁ তো জাম্বো মেনুতে দেখেন এখানে একটা জে ইন্ডেক্স আমরা ফার্স্টে দিয়ে দিই কী দেবো জেড ইন্ডেক্স হ্যাঁ তো জেড ইন্ডেক্স দিয়ে আমরা এটাকে ধরেন নাইন 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 এই যে আসছে আসছে ঠিক আছে তো দেখেন আসার পর এখন একটু সিএসএস করতে সহজ হবে আর কি তো এখানে দেখেন আপনি পজিশন কী দিছিলেন ফিক্স দিছিলেন হ্যাঁ তো আরেকটা জিনিস একটু বলি ওরা যেভাবে যে ডিজাইনটা করছে এখানে দেখছেন প্রোডাক্টে ক্লিক করলে সব এখানে আসে না এই ডিজাইনটা আপনি এখানে মিলেতে পারবেন না কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু আলাদা একটা সেকশন দেখছেন সেকশন না আলাদা একটা কিন্তু ওদের এখানে এটা কোনো সেকশন না ওরা হচ্ছে ওই এল আইয়ের মধ্যেই নিছিল বুঝছেন তো যদি এরকম চান এটা এই মুহূর্তে আপনি যে ডিজাইনটা করছেন এটার সাথে মিলবে না বুঝছেন তো আমাদেরকে এই ডিজাইনটাকেই ওইটার মতো করে নিতে হবে বুঝে গেছে তো এখন আসেন সবার প্রথম কাজ সেটা হচ্ছে আমরা যখন এই জাম্বো মেনুতে ক্লিক করব তখন যেটা হবে মানে জাম্বো মেনুতে এই যে জে ইন্ডেক্সটা প্রথমে বাড়াই দিব ঠিক আছে তো এটা করার জন্য দেখেন আমাদের ন্যাবে এতটুকু ওকে এখানে যে কাজগুলো আমরা করছি হয়ে গেল এখানে আর ইউয়েলটা এতটুকু হ্যাঁ এবার আসেন এগুলো একটু কেটে রাখি আপাতত এতটুকু রাখলাম 
জাম্বো মেনুটা দেখেন কোথায় এই যে প্রোডাক্ট জাম্বো মেনু পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে তো এখন আসেন এই প্রোডাক্ট জাম্বো মেনুতে আমরা একটু ছোট রাখি এই ক্লাসটার নাম কি ডট অ্যাক্টিভ ঠিক আছে হ্যাঁ অ্যাক্টিভ না জাম্বো মেনু হচ্ছে এক নাম্বার লাইন তার মানে হচ্ছে আমরা এখান থেকে সিএসএসটা শুরু করতে পারি মানে আমরা পরবর্তীতে শুধু অ্যাড করে দিব আর কি আমি এখানে আপাতত জাস্ট লিখে রাখি এক্সেস অথবা রেসপন্সিভ লিখে রাখি পরবর্তীতে ব্রেক পয়েন্টগুলো অ্যাড করে দিব সবার আগে লাগবে হচ্ছে কি জে ইন্ডেক্স জে ইন্ডেক্স কত হবে চারটা নয় ঠিক আছে কারণ এটা ওই ন্যাবের চেয়ে একটু বেশি লাগবে এখন দেখেন আসছে এখানে দেখাচ্ছে আচ্ছা এরপর আসেন এটা যদি দেখায় এরপর এগুলোকে নিচে নিচে নামায় ফেলতে হবে তো খেয়াল করে দেখেন আমরা এখানে গ্রিড নিয়েছিলাম দেখেন সাব ক্যাটাগরি লিস্ট ক্যাটাগরি লিস্ট দেখেন না ফ্লেক্স নিয়েছিলাম কী নিয়েছিলাম ফ্লেক্স তো ফ্লেক্সে এখন একটু ডিরেকশানটা চেঞ্জ করতে হবে তো এটা দেখেন প্রোডাক্ট লিস্ট মেনু ওভারলে দেন হচ্ছে কি ছিল প্রোডাক্ট লিস্ট ক্যাটাগরিস হ্যাঁ তো আমরা সেমভাবে জিনিসটা একটু নিয়ে নেই হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট মেনু সিলেকশানগুলো ঠিক রাখতে হবে কিন্তু দেখেন লিস্ট মেনুর ভিতরে কী ছিল ওভারলে ছিল তার মধ্যে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিস ছিল তাহলে এখানে হচ্ছে ডট ওভারলে দেন হচ্ছে কি ডট প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিস ঠিক আছে এরপর কী ছিল একটু দেখে নেন ক্যাটাগরি লিস্ট এতটুকু থাকলে মনে হয় হবে দাঁড়ান ক্যাটাগরিস আর সাব ক্যাটাগরি লিস্ট দুটো জিনিস ছিল হ্যাঁ ক্যাটাগরিস এর মধ্যে আবার ক্যাটাগরি লিস্ট আর সাব ক্যাটাগরি লিস্ট ওকে ফাইন আসেন এবার আসেন প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিস হ্যাঁ এখান থেকে সিএসএস হবে এখানে প্রথম যেটা করবেন ফ্লেক্স ডিরেকশান ফ্লেক্স ডিরেকশান কি হবে কলাম হবে ওকে তখন দেখবেন এগুলো অটোমেটিক এখন নিচে নিচে নেমে যাবে ঠিক আছে আপনি প্রোডাক্টটা যদি ক্লিক করেন আউটপুটটা দেখতে পারবেন এই নিচে নিচে নামে না কেন না দেখে নেই কেন নামে না ডিসপ্লে ফ্লেক্স আচ্ছা এটা না হইতে হইতে মানে সেভ হয় না আর কি সেভ না হওয়ার আগে চলে আসছে তা আমরা ফ্লেক্স ডিরেকশান বলে দিই কলাম দেখেন নিচে নিচে নামছে নামছে তো নামার পর দেখেন এই এখানে যে প্রোডাক্টের পার্টটা আছে না এই যে এখানে যে আমরা একটা ইয়ে দেখাচ্ছি টপ প্রোডাক্টস এই পার্টটা হচ্ছে রেসপন্সিভ আর দেখাবে না রেসপন্সিভে কী হবে না এই পার্টটা দেখাবে না হ্যাঁ কথা বলছে আপনি চাইলে এই যে এখানে যে ন্যাব প্রোডাক্টস আইটেমস আছে এই প্রোডাক্টসটা আমাদের দেখাবে না তো সেটা আছে কোথায় দেখেন এই যে সাব ক্যাটাগরিজের মধ্যেই মানে সাব ক্যাটাগরি লিস্টের মধ্যেই টপ প্রোডাক্টস আছে টপ প্রোডাক্টসের মধ্যেই আবার ন্যাব প্রোডাক্টস ন্যাব প্রোডাক্ট আইটেমস আছে হ্যাঁ একটু জুম করলে মনে হয় ভালো হয় দেখতে পারবেন আচ্ছা তো এখন দেখেন আমরা এই কাজটা এখানে করে ফেলি প্রথম হচ্ছে কি আমি দেখে দেখে করা যেতে পারে আমরা ক্লিক করলাম এখানে ক্যাটেগরি লিস্ট সাব ক্যাটাগরি লিস্ট এই যে দেখেন সাব ক্যাটাগরি এই যে সাব ক্যাটাগরি পর্যন্ত আমরা আছি হ্যাঁ এই যে সাব ক্যাটাগরি পর্যন্ত আমরা আছি তার মধ্যে আছে কি টপ প্রোডাক্টস টপ প্রোডাক্টস টপ প্রোডাক্টসের মধ্যে ক্লোজ আছে আবার আর আরেকটা হচ্ছে কি ন্যাব প্রোডাক্ট আইটেমস দেখেন সিলেকশনগুলো ঠিক থাকবে ডি এন হ্যাঁ ডিসপ্লে নান ডিসপ্লে নান ওকে ডান এবার দেখবেন আর এই জিনিসটা আমাদের দেখাবে না হ্যাঁ আমরা যদি প্রোডাক্টে ক্লিক করি আর একটা ডিপ দিতে পারেন বা এন্টার দিতে পারেন দেখেন আমরা যদি এখন ক্লিক করি এ দেখেন এটার আছে এ পাশে কিন্তু আর কিছু নাই দেখেন এটা অলমোস্ট হয়ে গেছে এবার আসেন এ পার্টে যদি তাকে এখানে একটা প্যাডিং আছে দেখছেন এই ক্যাটাগরি লিস্টের মধ্যে হ্যাঁ তো আমরা ক্যাটাগরি লিস্ট থেকে প্যাডিং বটমটা অফ করে দিব তো ক্যাটাগরি লিস্টে আসেন এসে প্যাডিং বটম হচ্ছে কি জিরো তাহলে প্যাডিং বটমটাও চলে গেল 
ওকে দেখেন প্যাডিং বটমটা চলে যাবে এবার দেখেন এই জায়গাতে এসে একটা প্যাডিং টপটা আপনি তুলে দিতে পারেন সেটা হচ্ছে সাব ক্যাটাগরিজ এর মধ্যে সাব ক্যাটাগরিজ প্যাডিং জিরো ওকে হয়ে গেল এবার দেখেন নেক্সট এডিট ঠিক না এখানে এখনো প্যাডিং টপ দিলাম তো আচ্ছা আবার রিলোড দাও ও সাব ক্যাটাগরি লিস্টের মধ্যে সাব ক্যাটাগরিস সাব ক্যাটাগরি লিস্টের মধ্যে ডট সাব ক্যাটাগরিস ঠিক আছে এবার দেখেন এটা চলে যাবে আর কি এখানে যেটা ছিল আসছে এবার আসেন এখানে আরও কয়েকটা জিনিস আপনি চাইলে করতে পারেন সেটা হচ্ছে আমরা এখানে একটা উইট ইউজ করছিলাম ঠিক না দেখেন আমাদের কিন্তু এখানে একটা কন্টেনার আছে দেখছেন এটা এখানে রাখতে পারেন সমস্যা নাই তো এইখানে যে ডান পাশটা আছে দেখেন আমরা এখানে এসে এই যে ক্যাটাগরি লিস্ট এখানে আমরা ফ্লেক্স ইউজ করছি ঠিক আছে তো আমরা সাব ক্যাটাগরি লিস্টের মধ্যে ফ্লেক্স ডিরেকশানটা বলে দিব ফ্লেক্স ডিরেকশান কলম দেখেন নিচে নামছে এই পাশে আর কিছু নাই এটা এখন নিচে নেমে গেছে এবার আসেন এটা কপি করে পুরোটা দিয়ে দেন আচ্ছা এটা পরে কপি করি আচ্ছা কপি এখনও করেই ফেলতে পারেন সমস্যা নাই আর একটা দেখেন ফ্লেক্স ওয়ান আছে দেখছেন ফ্লেক্স ওয়ানটা কেটে দিয়ে দেন হচ্ছে ফ্লেক্স আনসেট কি দিবেন ফ্লেক্স আনসেট মানে আনসেট মানে বাদ দিয়ে দেয় আর কি হ্যাঁ শেষ এটাও গেল এবার আসেন এতটুকু কপি করে আমরা দিব কার মধ্যে সাব ক্যাটাগরি লিস্টের মধ্যে ঠিক আছে ঠিক আছে চলো এরপর আসেন আমাকে রিলোড দিই রিলোড দিয়ে দেখলে ভালো ক্লিক করেন আসছে আসছে এবার আসেন এই যে এই জায়গাটা হ্যাঁ ক্লোজ যেটা টপ প্রোডাক্টস যেটা দেখেন টপ প্রোডাক্টসে কী ছিল ফ্লেক্স ওয়ান ছিল না ওয়ান ছিল হ্যাঁ তো আমরা যেটা করবো টপ ফ্লেক্সে ফ্লেক্স আনসেট করে দেব আনসেট ঠিক আছে সাব ক্যাটাগরিস ঠিক আছে ক্লোজ আইকন এখানে আমরা একটা উইট দিয়েছিলাম হ্যাঁ এই যে উইট দিয়ে আসছে উইটটা তুলে দেন ঠিক আছে তো এখানে দেখবেন যে তাদের উইটটা অনেক বড় হ্যাঁ তো সমস্যা নাই যা উইট আছে তাই ফ্লেক্স আনসেট না করলেও সমস্যা নাই তবে এই যে ক্লোজের মধ্যে টেক্সট আমি লেফট দিতে পারেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে কোথায় টপ প্রোডাক্টসের মধ্যে ক্লোজ আছে টপ প্রোডাক্টসের মধ্যে দেখেন এখানে যে ক্লোজটা ছিল সে হবে কি টেক্সট লাইন লেফট ঠিক আছে হয়ে গেল তাহলে দেখবেন যদি রিলোড দেই দে শুড বি ওয়ার্ক দেখেন হয়েছে এবার আসেন পুরো পার্টের কাজ আসলে এটা আপনার কাছে এখানে খারাপ লাগতেছে কিন্তু ছোট স্ক্রিনে আসলে সমস্যা হবে না দেখেন সেমনি ঠিক হয়ে যাবে বুঝে গেছে দেখছেন কিন্তু আমরা যেটা করব এখানে যে উইটটা দেওয়া আছে এখানে একটা উইট আছে হ্যাঁ অথবা এখানের যে পার্টটা আছে আর কি আমরা ম্যাক্স উইটটা একটু মেনটেন করব হ্যাঁ তো এখানে ওভারলে বা হচ্ছে আমরা একটু দেখে নিই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কার মধ্যে দিয়েছিলাম বর্ডার ওভারলে এই দেখেন ওভারলেতে আমরা কি দিয়েছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট দিছি না তো এখানে আমরা একটা ম্যাক্স উইট বলে দিব তো আমরা ম্যাক্স উইট কত দিয়েছিলাম মনে আছে চারশো পিক্সেল দিয়েছিলাম ঠিক আছে তখন দেখবেন চারশো পিক্সেল থেকে আর বড় হবে না এবার ছোটো করতেই আসেন এই দেখবেন ছোট স্ক্রিনেও সে ছোটোর মতোই থাকবে ঠিক আছে বুঝে গেছে বড় করেন বড় হবে ওকে আচ্ছা আর এখানে আর একটা জিনিস করতে পারেন সেটা হচ্ছে উইট হানড্রেড পারসেন্ট দিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে 
তাহলে সে ম্যাক্স উইড থেকে বড় হবে না আবার হচ্ছে ছোট হবে না আর কি ওকে যে এরকম একটা জায়গাতে তারা আসবে ওকে আর আরেকটা জিনিস একটু দেখেন আমরা সম্ভবত তিনশো তিরিশ চলবে সমস্যা নয় এতটুকুই দেন তাহলে এই ওভারলেতে এসে আমরা কয়েকটা জিনিস একটু দিতে পারি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই যে জাম্বো মেনের মধ্যে যে আইটেম আছে তার যে ওভারলে আছে সেখানে আমরা এই কাজটা করব ম্যাক্স উইট চারশো আর ওভারলে ঠিক না লিস্ট আইটেম মেনু এটা কই রে প্রোডাক্ট জাম্বো মেনু এই যে ওভারলেট আমরা ধরছি তো এখানে এই যে এখানে এই যে এই জায়গায় বুঝে গেছে দেখেন এখন আসেন আমরা যে রিলোড দেই দিলাম এখানে একটা বর্ডার রাইট আছে হ্যাঁ বর্ডার রাইটটা বাদ যাবে একটা বর্ডার রাইট আছে বর্ডার রাইটটা তুলে দেন ক্যাটাগরি লিস্টের মধ্যে আছে হ্যাঁ এই যে বর্ডার রাইট তো ক্যাটাগরি লিস্টে এসে এই আসেন নি দোনো সবাই সব মডিফাই কিন্তু হ্যাঁ না বুঝলে জানায়েন তবে নিজে নিজে করতে পারা উচিত কারণ শুধু মডিফাই করতেছেন ধরে ধরে দেখেন এখানে জিনিসটা হচ্ছে ওই যে আপনার কাছে যেটা আসলে ফিট হবে ওইটাই করবেন যে হ্যাঁ এটা দরকার এটা অ্যাড করি এটা দরকার এটা অ্যাড করি এতটুকুই সমস্যা হবে না আশা করি বর্ডার রাইট জিরো পিক্সেল হবে হ্যাঁ আপডেট হয় নাই জিরো দিছি তো যেন ভুল করছি জিরো পিক্সেল তাহলে আর দেখাবে না এটা আচ্ছা গেল এবার দেখেন বাকি কাজগুলো কিন্তু আগের মতোই আছে দেখেন যদি ক্লিক করি এই যে ক্লোজ যদি করি দেখেন ক্লোজ হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ ক্লিক করলে উপরে আসতেছে বুঝছেন আচ্ছা এবার দেখেন ওই যে উপরে যেটা ক্লোজ আইকন আছে না মেন ন্যাবের এ পাগলা একটু ঝামেলা করতেছে ঠিক আছে তো এটাকে হচ্ছে রাইট থেকে মেনটেন না করে আপনি লেফট থেকে দেন হ্যাঁ লেফট থেকে সি এ এল সি ক্যালক হান্ড্রেড পার্সেন্ট মাইনাস তিরিশ পিক্সেল দিতে পারেন গেল বই কাহা গেল হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝে নাই ভাই আচ্ছা দাঁড়ান আমি ওই আরেকবার শেয়ার দিতে হবে মনে হচ্ছে নেটও স্লো হয়ে গেছে হ্যাঁ স্ক্রিন শেয়ারই চলে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন এখান থেকে ও মুজাহিদ ভাই আসছেন নাকি জয়নি আসেন আচ্ছা মুজাহিদ ভাই হচ্ছে আপনাদের আগের ব্যাচের আর কি ভাইয়ের সাথে যাওয়া স্ক্রিপ্ট ক্লাস পর্যন্ত উনি গেছিলেন ভাই আমরা সবাই এখানে সবাই জব হোল্ডার আর কি তো সবাই ট্র্যাক চেঞ্জ করার উদ্দেশ্যে আসছে তো ভাবলাম আপনিও এনারদের সাথে কন্টিনিউ করেন যেহেতু অনেক দিন গ্যাপ গেছে তো আমরা একটা সর্বশেষ ডিজাইনটা করতেছি আর কি এটার পরে আবার জবাই স্কিপ শুরু করব তো আপনাদের চাইছিলেন আবার রিক্যাপ করতে তো ওনাদের সাথে শুরু করতে পারেন আর কি আপনি পুরান ক্লাসগুলোও দেখলেন ওনাদের সাথে কন্টিনিউ করলেন একটু সময় লাগলেও ভালোভাবে রিক্যাপ হবে আর কি তাহলে আরেকবার একটু করেন ভাইদের সাথে আশা করি না আপনি ওই আপনার সাথে কন্টিনিউ করেন ঝামেলা হইলে তো আমি আসি নক দিলেন তো বাকিটা ওনাদের সাথে একটু করতে পারেন আর কি তো এখানে ক্লাসের কোনো নির্দিষ্ট ডেট নাই আর কি হয় সবাই যেদিন ফ্রি ওই দিন হয় আপনার জন্য আশা করি একটু ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের দেখাশোনা করতেন আর কি তো 
ভাইয়ের সাথে অনেক আগে থেকে ক্লাস ওনারা হচ্ছে গত বছর শুরু হয়েছিল কিন্তু ব্যাচটা শেষ হয় নাই আর কি উনি ছাড়া আর কেউ ছিল না সর্বশেষ তো একটা সময় আমিও হারাই গেছি আর কি এই নেবারের উপরের পার্টটা কোথায় পজিশন ফিক্সড দাঁড়ান লিখে না রাখলে একটা বিপদ লিখে রাখি দাঁড়ান রেসপন্সিভ ওকে তো এই যে ইউ এলের মধ্যে আমাদের ক্লোজ আইকনটা ছিল হ্যাঁ এই যে ন্যাপ ক্লোজ তো ন্যাপ ক্লোজটা এখানে সে একটু ফিক্সড করে দেন টপ থেকে এত তো রাইট থেকে পনেরো পিকজেল যেটা ছিল এটা আমাকে তুলে দিচ্ছে জাস্ট লেফট থেকে মেনটেন করি হ্যাঁ এখন দেখেন এটা মোটামুটি চলবে হ্যাঁ এখন যদি আমরা রিলোড দেই দেখেন রিলোড দিলাম আর যখন প্রোডাক্টে ক্লিক করব আসছে আবার এই যে ক্লোজে যদি ক্লিক তো ক্লোজটা আসলে লেগে গেছে একবার ঠিক না ক্লোজটাকে একটু হয়তো হাইলাইট করে দিতে পারেন আর কি হ্যাঁ তো এখানে টেক্সটা লাইন লেফট না দিয়ে টেক্সট লাইন সেন্ট্রাল দেওয়া যেতে পারে বুঝছেন জিনিসটা হাইলাইট হওয়ার জন্য যে ক্লোজ করেন বোঝানোর জন্য আর কি ঠিক আছে আর এখানে মেনু যত বাড়বে এটার হাইট তত বাড়বে হ্যাঁ তো আমরা আপনি যদি ফিক্সড হাইট দিয়ে দেন যে না আমি এখানে হান্ড্রেড ভি ডাব্লিউ মানে হান্ড্রেড ভি এস দিয়ে দিই বড় হোক সমস্যা নেই আপনি দিতে পারেন কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে বিশের একটা জায়গা ফাঁকা মানুষ এই জায়গাতে আর তাকাবে না বুঝছেন কন্টেন্ট বাড়তে বাড়তে সে নিচের দিকে যাবে কোনো সমস্যা নাই ওকে তাহলে আমরা যে টেক্সট লাইন সেন্টারটা দেই হ্যাঁ এটা হচ্ছে দেখেন জাম্বো মেনু এস সি এস এস একশো সতেরো একশো সাতাত্তর নাম্বার লাইন এখানে আমরা দিয়ে দেই জাম্বো মেনু এস সি এস এস একশো সাতাত্তর তো টেক্সট লাইন লেফট না দিয়ে সেন্টার দিয়ে দেন ঠিক আছে তাহলে দেখবেন মোটামুটি এ পার্টটা ঠিকঠাক থাকবে ওকে দেখেন এটা ওকে তো আসলে এবার আসেন এই এই ন্যাপটাকে হাইড করতে হবে আবার কি করতে হবে নিয়ে আসতে হবে আমরা ক্লোজ করে দিই তো বাই ডিফল্ট এটা আসবে আবার যখন কেটে দিব এটা কি হয়ে যাবে চলে যাবে তো এখানে এ পার্টটা একটু সুন্দর করার জন্য যেটা করতে পারেন আপনার এখানে একটা বর্ডার দিতে পারেন যেটা ওরা দেয় নাই আর দিলে খারাপ লাগে না আর কি আমরা এখানে একটা বর্ডার দিতে পারি তাহলে হালকা একটা স্টেপ বোঝা যাবে আর কি যে না ঠিক আছে এখান থেকে নিচের দিকে তো তার জন্য যেটা করবেন একটা এলাই নিয়ে এখানে একটা বর্ডার দিতে পারেন ঠিক আছে তো ওরাও দেয় নাই আমরা দিচ্ছে না তবে চালিয়ে দেওয়া যায় আর কি একটা বর্ডার দিলে খারাপ লাগে না নিচের দিকে পাটটা থাকে আচ্ছা এবার আসেন মেন ন্যাপটাই হাইট করা আবার নিয়ে আসা তো বাই ডিফল্ট হচ্ছে এটা লেফট থেকে মাইনাস ধরুন আপনি হান্ড্রেড ভি ডাব্লিউ দেবেন আর কি সে একদম লেফট থেকে ফুল কী হয়ে যাবে আলাদা হয়ে যাবে তা আমরা যেটা করব এই যে ন্যাপ বাই সি এস এসে আসবো এসে এই যে আমরা লেফট থেকে কথা দিচ্ছি জিরো না আপনি এখানে দেবেন হচ্ছে কি ক্যালক দেবেন হ্যাঁ ক্যালক মাইনাস হান্ড্রেড ভি ডাব্লিউ মানে হান্ড্রেড ভি ডাব্লিউ তো যাবেই আরও পিছনে পাঠাই দিয়ে আরও একশো পিকজেল পিছনে পাঠাই দেন হ্যাঁ যাতে তার অস্তিত্ব না থাকে আর কি হুম সে সে দেখবেন যে মোটামুটি দিন দুনিয়াতে নাই আর কি হারাই গেছে আসে আর নাই এবার আসেন এই পার্টের রেসপন্সিভটাও আমরা করে ফেলি তো আমাদের কি ছিল যে আমরা এই আইকনটাকে সেন্টারে রাখবো আর এখানে একটা জাস্ট ন্যাপবারটা যে আসে হ্যাঁ এরকম একটা কিছু বোঝাবো বুঝছেন এরকম একটা প্ল্যান ছিল তো আমরা যেটা করব এই যে মানে যতটা কঠিন কাজ কিন্তু ততটা কঠিন না মানে বিষয়টা আমি আগেও বলছি জাস্ট অ্যাপ্লাই করাটা শিখতে হবে হ্যাঁ দেখেন তো এতক্ষণ পর্যন্ত যা করছেন কোনো কিছু কি না জানা আছে আপনাদের যে এই জিনিসটা আমরা জানি না আছে এরকম না কিন্তু সবই কিন্তু জানেন যা করতেছেন এগুলো রেগুলারই করেন কিন্তু যে অ্যাপ্লাইটা হ্যাঁ অ্যাপ্লাইটা হচ্ছে আপনার কাছে চিন্তা করে করে অ্যাপ্লাই করতে পারাটা এ গ্রোথটা হইতে পারলেই মানে আপনি তত দ্রুত সামনের দিকে চলে যাবেন আর কি বুঝছেন কমন জিনিস একই কমন জিনিস কিন্তু ইন আ পারফেক্ট রোল নাকি যাই হোক এখন দেখেন আমরা একটা বাটন নিতে পারি বাটন নিয়ে আমরা একটা আই দিব হ্যাঁ তো আই দিয়ে একটা ফন্ট হচ্ছে আমার আইকন আছে এই আইকনটা ভালোই লাগে এফে দিবেন এফে দিয়ে দিবেন হচ্ছে অ্যালাইন লেফট হ্যাঁ অ্যালাইন লেফট তো ওরা যেটা দিছে এটা সম্ভবত অ্যালাইন জাস্টিফাই ছিল হ্যাঁ তো এই আইকন হচ্ছে এটাই সুন্দর লাগে এখানে যেটা আছে এখন আসেন এটা একটু মানুষ করে ফেলেন দেখেন অলরেডি কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে দেখছেন কিছু করছেন আপনি করি না কিন্তু আমরা হ্যাঁ 
সে নিজে নিজে মানুষ হয়ে গেছে তো বলো খারাপ কে জাস্ট এটাকে একটু স্টাইল করেন তো এটাকে ধরেন আগে এই লোকটা কোথায় আছে তো সে আছে ন্যাপ টগলারের মধ্যে হ্যাঁ এই যে ন্যাপ বডির মধ্যে ন্যাপ টগলার তো এখানে আমরা চলে আসি হচ্ছে আমাদের ন্যাপ বডি একটু উপরে যেতে হবে এই জায়গাতে এই যে ন্যাপ বডি তো লোকের উপরে আমরা এই পাটটা নিব নিয়ে এখানে জাস্ট ন্যাপ টগলারটা লিখবো তো তার মধ্যে একটা বাটন আছে হ্যাঁ বাচ্চন তো বাটনের মধ্যে তার কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে এটাকে আমরা জিরো করে দিব হ্যাঁ তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে না একটা বর্ডার থাকে তার বর্ডার জিরো আর আরেকটা আউটলাইন থাকে হ্যাঁ যদি আমরা এগুলো মুছে দিছি এই রিসেটের মধ্যে এগুলো নাই কিন্তু হ্যাঁ আউটলাইন আরও অনেক কিছু মুছছি মুছে দিছিলাম তো যাই হোক আপাতত এখন আর পাবেন না হ্যাঁ দেখবেন জাস্ট বাটনের মধ্যে আর কিছু নাই শুধুমাত্র এটা আছে তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আপনি ট্রান্সপারেন্ট দিবেন জিরো না ট্রান্সপারেন্ট ঠিক আছে তাহলে দেখবেন এটা নাই হ্যাঁ এখানে আর কিছু দেখাবে না একদম ফাঁকা এবার আসেন এই বাটনটা নিয়ে কাজ মূলত হ্যাঁ তো বাটনটির মধ্যে আমরা একটা ফন্ট সাইজ ইউজ করবো ফন্ট সাইজ তো ফন্ট সাইজ আপনি বিশ পিক্সেল দিতে পারেন একটু বড় দিলে ক্ষতি নাই কারণ একটু বড় না দেখাইলে তো টিপ পড়বে না হ্যাঁ মোবাইল তো অনেক ছোট না এই কারণে আর কি আর এখানে আমরা একটা মার্জিন টপ দিতে পারি টপ থেকে হয়তো দশ পিক্সেল বা বিশ পিক্সেল দিয়ে দেন হ্যাঁ যতটুকুতে মোটামুটি মনে হয় যে সেন্টারে আছে ঠিক আছে এই এতটুকু দিলেই হবে পঁচিশ পিক্সেল দিলে দেখেন সে একদম সে যে সেন্টারে আছে বোঝা যাচ্ছে ঠিক আছে তো এতটুকু নিয়ে কাজটা করে ফেলাম তো আমরা এখান থেকে এই জায়গাতে বসাই দিলাম আর আরেকটা এক্সট্রা সি এস এস দিবো সেটা হচ্ছে কার্ডসোর হ্যাঁ কার্ডসোর পয়েন্টার কার্ডসোর পয়েন্টার দিলে হচ্ছে একটা হাতের সাইন আসবে বুঝছেন আপনি যদি হাত নিলে যে একটা এখন কিন্তু কোনো হাত নাই দেখছেন এখন দেখবেন মাউস নিলে একটা হাতের সাইন আসবে দেখছেন আসছে আসছে তো একটা হোবারও দিতে পারেন দিলে ভালো লাগবে ট্রান্সপারেন্ট না প্রথমে লাগবে হচ্ছে কি ট্রানজিশান ডিউরেশান পয়েন্ট থ্রি এস আর যখন আমরা হোবার করব হোবার করলে কি হবে কালারটা চেঞ্জ করলেই হবে হ্যাঁ ভার ড্যাশ ড্যাশ ব্র্যান্ড কালার ঠিক আছে জি এখন দেখবেন যদি আমরা রিলোড দিই রিলোড দিই একটা এই যে ওই কী লো হোবার পায় না কেন মনে হচ্ছে ভুল হয়েছে বাটনে আমরা হোবার করি কালারটার নাম কি ব্র্যান্ড কালার না আচ্ছা প্রাইমারি কালার প্রাইমারি ঠিক আছে ওকে হয়ে গেল এখন আসেন আমরা যখন এই এটার মধ্যে ক্লিক করব কি করব ক্লিক যখন করব তখন হচ্ছে আমাদের আইকনটা আসতে হবে কি আসতে হবে আইকন বলতেছি আমাদের নেম্বারটা লেফট থেকে রাইটে আসবে আমাদের নেম্বারটা কি হবে লেফট থেকে রাইটে আসবে ঠিক আছে তাহলে আমরা যেটা করতে পারি আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে নেম্বার টগলার কিন্তু বাই ডিফল্ট দেখাবে না বাই ডিফল্ট কি করবে না দেখাবে না হ্যাঁ আপনি দেখবেন আমি যদি বড় স্ক্রিনে আসি তখন এটা শো হয়ে থাকবে দেখেন দেখছেন তো আমরা তো বড় স্ক্রিনে এটাকে চাই না হুম তো আমরা এটাকে হচ্ছে বড় স্ক্রিনে হাইট করে দিব আর ছোটো স্ক্রিনে এসে তাকে নিয়ে আসবো ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারি নেব্বার টকলারকে ডিন আন আর যখন আমরা কাস্টমে আসবো হ্যাঁ দ্যাট ইনক্লুড কাস্টম কাস্টম ছিল না এর নাম কি দিয়েছিলাম মিক্সিন মিডিয়া দেখে নেই কাস্টম মিডিয়া হ্যাঁ কাস্টম মিডিয়া তো যখন আমরা কাস্টম মিডিয়াতে আসবো তো কাস্টম মিডিয়াতে আমাদেরকে বলে দিতে হয় আমরা বলে দিব হচ্ছে জিরো পিক্সেল থেকে হচ্ছে নয়শো একানব্বই দশমিক নয় পিক্সেল ঠিক আছে এত পিক্সেলের মধ্যে সে কী হয়ে যাবে ডিসপ্লে ব্লক হবে ঠিক আছে তাহলে ছোট স্ক্রিনে দেখাবে না কিন্তু বড় স্ক্রিনে তাকে দেখাবে এবার আসেন আমাদের নেব্বার এস সি এস এস হ্যাঁ তো নেব্বার এস সি এস এসের নিচে একটু আসি 
আমরা তো এটা কি করে দিছি কইরে বাবা এই যে এখানে দেখেন এই যে আমাদের এটা কি আছে লেফট থেকে অনেক দূরে না লেফট থেকে অনেক দূরে কিন্তু যখন এখানে একটা অ্যাক্টিভ ক্লাস থাকবে কি থাকবে অ্যাক্টিভ অথবা শো যেটাই দেন তো সাধারণত সবাই শো অনেক ইউজ করে অনেকে তো আমরা অ্যাক্টিভ দিচ্ছি অ্যাক্টিভ তো অ্যাক্টিভ ক্লাস যদি এই ইউএলের মধ্যে থাকে তাহলে লেফট থেকে কত হয়ে যাবে জিরো সেটা অলরেডি আমরা প্রজেক্ট প্রথম প্রজেক্টে করছি যে আমরা যখন লয়ার প্রজেক্টটা করছিলাম ওখানে ন্যাববারের কাজে এটা করা আছে তো এটা একটু জাস্ট হালকা সিএসএস বেশি ওখানে সিএসএস অনেক কম ছিল তো এখন দেখেন এখানে কিছু দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে না কিন্তু দেখেন আমি যদি এই কই রে বাবা তুমি কোথায় এই যে মেনু মেনুতে যদি আসেন সে লেফট থেকে কততে আছে মাইনাসে আছে কোথায় আছে মাইনাসে কিন্তু দেখেন আমরা যদি একটা ক্লাস অ্যাড করে দিই এখানে অ্যাক্টিভ ক্লাস অ্যাড করে দিই দেখেন দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে আবার দেখেন যদি আমি অ্যাক্টিভ ক্লাস যদি কেটে দিই তখন কি হবে চলে যাবে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে সে লাভ দিচ্ছে ঠিক না তো লাভ লাভই বন্ধ করতে হলে কী করা লাগে একটা ট্রানজেশন ডিউরেশান দিতে হয় হ্যাঁ তখন ট্রানজেশন ডিউরেশান দিয়ে দিব হচ্ছে কত পয়েন্ট থ্রি এস ওকে তাহলে দেখেন যদি আমরা ম্যানুয়ালি এখানে যদি অ্যাক্টিভ ক্লাস দেই দেখবেন সে একটু স্লোলি আমাদের কাছে আসবে হ্যাঁ আবার সে হারিয়ে যাবে অনেক দূর নাকি তো আমরা এখানে অ্যাক্টিভ দিচ্ছি অ্যাক্টিভ দেখছেন আসছে আবার দেখেন দিলাম চলে গেছে এখন এই যে অ্যাক্টিভ ক্লাস দিলে আসবে অ্যাক্টিভ ক্লাস চলে গেলে না আমাদের ন্যাপব্যাগটা চলে যাবে এই কাজটা আমাদের কি দিয়ে করতে হয় ন্যাপব্যাগ ইয়া দিয়ে কি বলে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে নাকি কি দিয়ে করতে হয় জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে হ্যাঁ তো আমরা যেটা করি মানে এর আগে আপনাদেরকে দেখাইছিলাম হচ্ছে এই আইটেমের মধ্যে সরাসরি ইউজ করা তো এই কাজটা আনপ্রফেশনাল আর কি হ্যাঁ তবে আপনারা একবার নতুন ছিল না এই কারণে দেখাইছিলাম তো মূলত জাভা স্ক্রিপ্টের যত কাজ আছে সবগুলো জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলে করা উচিত কোথায় করা উচিত জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলের মধ্যে হ্যাঁ তো খেয়াল করে দেখবেন আমরা একটা জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল নিছি অলরেডি হ্যাঁ এবং আমাদের এই যে অ্যাপ ডট জেস এর মধ্যে এই কাজটা করা আছে তো আমরা এই অ্যাপ ডট জেস এ এসে এখানে একটা ফাংশান তৈরি করব তো এটার সাথে আমরা অলরেডি পরিচিত আমরা অনেকগুলো কাজ এখানে করছি তো এখানে এসে আমরা একটা ফাংশান লিখব এটার নাম দিব হচ্ছে ফাংশান টগল ন্যাপ কি দিব টগল ন্যাপ তো টগল ন্যাপ বলতে বোঝায় ন্যাপবার একবার দেখাবে আর একবার কি হবে হাইড হবে তো খেয়াল করে দেখেন তো আমাদের মেন ন্যাপ কোনটা মেনু না সে তো ডান দিক থেকে আসতেছে আবার ডান দিক চলে যাচ্ছে এরকম না ডান দিক না মানে বাম দিক থেকে তো আমরা যেটা করব এখানে একটা আইডি নিব কি নিব আইডি তো আপনি এখানে দিতে পারেন একটু ন্যাববার মেনু হ্যাঁ একটু বড় একটা আইডি নিতে পারেন যাতে একটু ভালোভাবে আমরা বুঝতে পারি ঠিক আছে তো এখানে এসে আমরা যেটা করব জাস্ট প্রথমে এভাবে লিখব লেট ন্যাববার মেনু ইকুয়াল যেভাবে দিচ্ছি এভাবে দিবেন হ্যাঁ আমরা যখন জাভা স্ক্রিপ্ট শিখবো এগুলো খুব ভালোভাবে বুঝবো ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ঠিক আছে তো আমরা কি চাই এই ন্যাববার মেনু নামে আইডিটাকে কন্ট্রোল করতে চাই হ্যাঁ তো জাভা স্ক্রিপ্ট এভাবে লিখতে হয় লিখলাম দেন আমরা দিব এখানে এইভাবে লিখবেন ইফ ন্যাববার মেনু দেন বোঝার দরকার না জাস্ট দেখে দেখে লিখে ফেলবেন ঠিক আছে বেশি দিন নয় আপনারা বুঝবেন এগুলো আপাতত জাস্ট যা আছে এভাবে লিখেন ইফ ন্যাববার মেনু ন্যাববার মেনু ডট টগল ক্লাস ভুল হয়েছে ন্যাববার মেনু ডট ক্লাস লিস্ট ডট টগল অ্যাক্টিভ বুঝে গেছে জাস্ট এতটুকু লিখলেই চলবে তো এটার এই ফাংশনের কাজ হচ্ছে ন্যাববারটা একবার আসবে আরেকবার কি হবে চলে যাবে ঠিক আছে আর কিভাবে কাজ করতেছে সেটা আমরা যখন জাওয়া স্ক্রিপ্টের ডম পার্ট শিখবো তখন আমরা ভালোভাবে শিখবো ঠিক আছে তো তারপরও আমি সম্ভবত কোনো একটা ক্লাসে কিছু জিনিস দেখাইছিলাম এই যে ডকুমেন্ট ডট গেট ইলেভেন বাই আইডি হ্যাঁ ওটা সম্ভবত আমরা কখন দেখছিলাম মনে আছে আমরা দেখছিলাম হচ্ছে যখন আলপাইন যে শিখছিলাম ঠিক না তো ওই ক্লাসটা একটু রিকাপ করতে পারেন তবে আপাতত আমি আগেও বলছি যাবে আজকে বোঝার দরকার নয় জাস্ট ইউজটা বোঝান যে আসলে কি হচ্ছে কোড বুঝতে গেলে এখন একটু কঠিন লাগবে কোড বোঝার দরকার নাই জাস্ট এ কোড দিলে কি হয় ওইটা বোঝান 
বুঝে গেছে আচ্ছা এবার আসেন ন্যাপ বারটা কখন আসবে ঠিক না যখন আমি ন্যাপ বার টগলারে কি ক্লিক করব তখন আসবে ঠিক না তো আমরা লিখব যখন এই বান্দাকে ক্লিক করবেন তখন কি হবে মানে ন্যাপ বারটা যদি না থাকে আসবে থাকলে চলে যাবে বুঝে গেছে এখন দেখেন একটু রিলোড দেন আরেকবার ম্যানুয়ালি আরেকবার দেয় হ্যাঁ যাতে ঠিকঠাকভাবে আসে আসলো এবার দেখেন যদি ক্লিক করেন আসছে আসছে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আর যাবে না হ্যাঁ যাচ্ছে যাচ্ছে না কিন্তু হ্যাঁ তো আমরা যেটা করব এই ক্লোজে ক্লিক করলেও এই ফাংশানটা কল হবে সেটা আপনাকে বলে দিতে হবে তো আমরা এতটুকু কপি করে ওই যে আমরা একটা ক্লোজ দিয়েছিলাম হচ্ছে যে মেনু বারে এখানে খেয়াল করলে দেখবেন একটা ন্যাম্বার ক্লোজ আছে সেম জিনিসটা এখানে একবার ব্যবহার করবেন বুঝে গেছে এখন দেখবেন যদি আপনি বাই ডিফল্ট হাইট থাকবে এবং আপনি দুটো কাজই করতে পারবেন ঠিক আছে এই চলে যাবে চলে গেছে আসছে চলে গেছে আসছে চলে গেছে ঠিক আছে এই হলো ওভারঅল ন্যাপবার ঠিক আছে এখন আসেন ওই আমরা সিএসএসগুলোতে তো কোনো রুলস দিই নাই যে আসলে কখন আমাদের রেসপন্সিভের সিএসএসগুলো অ্যাপ্লাই হবে হ্যাঁ তো এটা অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাদেরকে নিচে বলে দিতে হবে হ্যাঁ তো আমরা এই যে নিচে আসবো এই যে রেসপন্সিভ এখানে আমাদেরকে ইনক্লুডটা বলে দিতে হবে অ্যাট দ্য রেট ইনক্লুড কাস্টম মিডিয়া তো কাস্টম মিডিয়া আমরা দিবো হচ্ছে জিরো পিক্সেল থেকে নয়শো একানব্বই দশমিক নয় পিক্সেল হ্যাঁ যে যতক্ষণ পর্যন্ত সে মিডিয়াম ডিভাইস থাকবে মানে যখন সে ল্যাপটপ থেকে নিচে নেমে যাবে তখন সাথে সাথে কি হয়ে যাবে এই জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে ঠিক আছে ফরমেট করেন ওকে এখন দেখবেন বড় স্ক্রিনে সব ঠিক থাকবে কিন্তু ছোট স্ক্রিনে যখন আসবে মানে যখন সে লার্জ স্ক্রিন থেকে নিচে নেমে যাবে তখন সে কি হয়ে যাবে হাইট হয়ে যাবে আর এখানেও সেম জিনিসটা আসবে আমরা কপি করতে পারি এই যে আমরা এটাকে একটু এই যে এখানে হ্যাঁ তো পুরো রেসপন্সিভটা আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি আর এই জায়গাতে এতটুকু চলে আসবে তাহলে দেখেন আমাদের ন্যাপবারের কাজ খতম ঠিক আছে এই এই জায়গাটা ভেঙে গেল কেন হ্যাঁ এই কারণে সবার শেষে দেখাইলাম আর কি নাহলে ফার্স্টে দেখাইলাম তার ন্যাপবারে মনে হচ্ছে কোথাও ভুল হয়েছে হ্যাঁ ন্যাপবারে ভুল হয়েছে মেনু অ্যাক্টিভ ওভারলে জিওয়েল এই যে অ্যাকশান মেনুটা ভিতরে চলে গেছে ঠিক আছে এটা বাইরে থাকবে আচ্ছা নট রেসপন্সিভ লিখে রাখি নাহলে আমি নিজেই ভুলে যাবো অনলি লার্জ স্ক্রিন ওকে এখন দেখেন যদি আমরা এখানে খেয়াল করি রিলোড দেয় অলরেডি ডিজাইন ঠিক হয়ে আছে দেখছেন এবার আসেন আমরা একটু ছোট বড় করে দেখি হ্যাঁ ধরেন প্রথমে আমরা লার্জ স্ক্রিনের জন্য দেখি বড় স্ক্রিনে কোথাও কোনো গাফলা আছে কিনা যে রেসপন্সিভ করতে গিয়ে বড় স্ক্রিনে সমস্যা করছে কিনা তো মনে হচ্ছে সমস্যা করি নাই ঠিক না সব ঠিকঠাক মতো দেখাচ্ছে আর আরেকটা জিনিস একটু বলি এই ন্যাপবারটা কিন্তু অলওয়েজ ফিক্সড থাকে হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন আমাদের ন্যাপবারটা হাইড হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ একটা ছোট একটা কোড জাস্ট ইউজ করবেন সেটা হচ্ছে যে ন্যাপবার মিডিয়াতে আসবেন এসে এই যে হেডার যেটা হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন আমাদের ন্যাপবারটা কোথায় আছে মেন প্যারেন্ট কে হেডার না হেডারই তো তো হেডারের মধ্যেই কোডটা ইউজ করতে হয় মানে যে একদম মেন প্যারেন্ট তার মধ্যে ইউজ করতে হয় আপনি ভিতরে ইউজ করলে কাজ করবে না তো এখানে দেখবেন হচ্ছে পজিশন স্টিকি পজিশন কি স্টিকি মানে ঘাম লাগাই দিলেন আর কি স্টিক ব্লু এখান থেকে লিখে দেবেন হচ্ছে টপ থেকে জিরো আর লেফট থেকে জিরো আর একটা জে ইনডেক্স লাগবে হ্যাঁ তো জে ইনডেক্স হচ্ছে আপনি নাইন নাইন দিতে পারেন হ্যাঁ ট্রিপল নাইন না নাইন নাইনই দেন সমস্যা নাই জাস্ট একটু সবার উপরে থাকলেই হবে আর কি আর আরেকটা কাজ যেটা করা যায় সেটা একটা বক্স সেরা দেওয়া যায় জিরো পিক্সেল জিরো পিক্সেল আমরা এখান থেকে ফাইভ পিক্সেল আর জি বি এ 
ওকে যে আমরা এই জিনিসটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এখন যেটা হবে হালকা একটু শ্যাডো থাকবে আর যখন স্কল করব তখন আর কি একটু দাম এই যে দেখছেন আছে তো মনে হচ্ছে যে ইনডেক্স আর বাড়াইতে হবে ট্রিপল নাইন দেন ঠিক আছে এই যে আর বাড়াইতে হবে মাইরাল ছেড়ে চারটা দেন কালার না দিলে যদি আপনি মানে নাইন পঞ্চাশটাও দেন তাও তো বুঝবেন না আপনার কাছে মনে হবে যে এটা সবার নিচে আছে দেখেন এখন ঠিক আছে বুঝে গেছে তো একটু জিনিস চোখে লাগতেছে সেটা হচ্ছে কি এই জায়গাটা উপরে উঠে গেছে হ্যাঁ এটা তো নিচের দিকে ছিল এখন নিচে নামাইতে হবে ও ইমেজটা এটা একটু প্যাডিং দিলে ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে তা আমরা যেটা করি এই জায়গাতে খেয়াল করেন আমাদের মেনুতে যদি আমরা এই যে মেনুতে যদি আসি ওভারলে যেটা আছে অথবা মেনু যেটা মেনুতে আমরা কি দিছি মেনুতে কিন্তু আমরা কিছু ইউজ করি নাই তো আপনি এখানে যেটা করবেন ডিসপ্লে গ্রিড ইউজ করবেন আর অ্যালাইন আইটেমস সেন্টার দিলে এটা সেন্টারে চলে আসবে ঠিক আছে তো আমরা যে মেনুতে এসে এই কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে কি নেম্বার এস সি এস এস পঞ্চাশ নম্বর লাইন নেম্বার এস সি এস এস পঞ্চাশ নম্বর লাইন এই যে পঞ্চাশ তুমি কোথায় পঞ্চাশ ঠিক আছে আর এটা শুধুমাত্র আমরা এল জি থেকে ইউজ করবো ঠিক আছে তো আমি এখানে ইনক্লুড কাস্টম মিডিয়া ইউজ করি কাস্টম মিডিয়া অথবা কাস্টম না করে দাঁড়ান একটু দেখে নেই মিডিয়াতে কী কী আসছে মিনুইথ 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 দুইটার জন্য ইউজ করতে পারলে ভালো হইতো আচ্ছা দেখেন এখন দেখেন এই নয়শো বিরান বা ম্যাক্স স্ক্রিনের জন্য এটা ঠিক থাকবে ছোট স্ক্রিনে আর সমস্যা করবে না আর কি নাহলে আবার রেসপন্সিভে গিয়ে এটা ঠিক করা লাগতো ঠিক আছে তো দেখেন ছো ইয়া মানে আমাদের নয়শো বিরানব্বই পিক্সেলে আমাদের সাইডটা মনে হচ্ছে ঠিক থাকবে না কিছু জায়গাতে নয়শো বিরানব্বইতে যদি আসেন আপনি নয়শো বিরানব্বই আচ্ছা নয়শো বিরানব্বইয়ের জন্য আমরা পরে কাজ করব সমস্যা নাই তারপরে তো দেখেন এটা হচ্ছে লার্জ স্ক্রিন হ্যাঁ যে আমাদের সবচেয়ে বড় স্ক্রিন যেগুলো এগুলোর জন্য স্ক্রিন ঠিক আছে আর যদি আমরা ছোট স্ক্রিনে আসি হ্যাঁ ছোট স্ক্রিন বলতে হচ্ছে তিনশো বিশ ঠিক আছে মানে মিনিমাম সর্বশেষ এর চেয়ে ছোট বর্তমানে হয় না আর কি তা আমরা তিনশো বিশ বা তিরিশে যদি আসি এরকম হালকা আর একটু বড়ই দিতে পারেন দেখেন তখন এইরকম একটা ভিউতে আসবে ঠিক আছে আর এখানে খেয়াল করেন যদি আমরা এই জিনিসগুলোতে ক্লিক করি দেখছেন এগুলোও কিন্তু ঠিক আছে এগুলো কোনো চেঞ্জ করতে হবে না ইভেন যদি কার্টে ক্লিক করেন আচ্ছা কার্টটা ঠিক করতে হবে সার্চে যদি ক্লিক করেন সার্চটাও কাজ করতে হবে ঠিক আছে সার্চটা এরকম হবে না সার্চটা আরও ছোটো করা লাগবে আর কি দেখেন এটা ওকে ফাইন আর কার্ডটা একটু ঠিক করা লাগবে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে দেখেন আমাদের এটা কিন্তু ওকে দেখছেন একদম ছোটো স্ক্রিনের জন্য এটা একদম পারফেক্ট বুঝে গেছে খেয়াল করে দেখেন দেখছেন তো রেসপন্সিভে এসে উইটটা একটু কন্ট্রোল করতে হবে সেটা হচ্ছে কি উইট হয়ে যাবে হানড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে হানড্রেড পার্সেন্ট না দিয়ে আপনি হান্ড্রেড বিডাবলিউ দিতে পারেন ঠিক আছে লেফট থেকে জিরো টপ থেকে 
টপ থেকে চেঞ্জ করা দরকার নয় আপনি এখানে ইউজ করতে পারেন হচ্ছে রাইট থেকে জিরো হ্যাঁ তো রাইট থেকে জিরো না দিয়ে রাইট থেকে জিরো দেন সমস্যা নাই রাইট থেকে জিরো দিয়ে ক্যালক করেন ক্যালক ক্যালক দিয়ে জিরো মাইনাস থার্টি পিক্সেল এরকম দিতে পারেন নাকি প্লাস হবে সম্ভবত তিরিশ হইলে এটা ঠিকঠাক হবে তিরিশ দেখেন তিরিশ হইলে এটা এখন ঠিক আছে বুঝে গেছে তিরিশ না আসলে সত্তর পর্যন্ত লাগবে সত্তর হইলে ঠিক আছে অথবা আর একটু বাড়ায় একটু কমায় যতটুকু ঠিক থাকে আর কি আটষট্টি দিলে ওকে ঠিক থাকবে একটু বড় করে যদি দেখেন হালকা ওকে এটাই ফাইন তাহলে দেখেন আমরা এতটুকু একটু চেঞ্জ করব একটু চেঞ্জ করবো কোথায় এই যে কার্ট আইটেমসের মধ্যে কোথায় কার্ট আইটেমস হ্যাঁ তো কার্ট আইটেমসের জন্য আমরা এখানে চলে আসি আমাদের সব কিছু কিন্তু এই যে গুছানো বুঝছেন এই কারণে বিষয়গুলো সহজ হচ্ছে আর কি নাইলে আপনার জন্য অনেক কঠিন হইতো দেখেন সব কিন্তু এক সি এস এ যদি করেন আপনি কিছু আর খুঁজে পাইতেন না আর কি ঠিক আছে তো আমরা এগুলো একটু জাস্ট কেটে সেটে অফ করে দেই রেসপন্সিভের কাজ চেষ্টা করবেন সবার নিচে করতে হ্যাঁ আপনি এখানে করলেও কাজ করবে তবে যদি নিচের দিকে করেন সেটাও ভালো আচ্ছা তো ইনক্লুড ইনক্লুড না এখানে আমরা কাস্টম মিডিয়া দিব না ইনক্লুড তো হবেই দেন হচ্ছে কী হবে কাস্টম মিডিয়া হবে তো কাস্টম মিডিয়াতে আমরা বলে দিব জিরো পিক্সেল থেকে কত নয়শো বিরানব্বই পিক্সেল হুম তো হ্যাঁ নয়শো বিরানব্বই দশমিক নয়শো একানব্বই হবে নয়শো একানব্বই দশমিক নয় পিক্সেল তো এতটুকুর জন্য আমরা কি করব এখানে এসে এই যে এই জায়গাটা জাস্ট অ্যাড করে দিব তাহলে ছোট স্ক্রিনের জন্য এতটুকু দেখবেন এখন পর্যন্ত কাজ করবে দেখেন ঠিক আছে এই যে কাজ করতেছে এবার আসেন এই এই জায়গাটাতে আমাদের প্রোডাক্টগুলো দেখা যাচ্ছে না ঠিক না তো এটার জন্য যেটা করতে হবে একটু চেঞ্জ করা লাগবে দেখেন আমরা এখানে কি করছিলাম কার্ট আইটেমগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ডিসপ্লে ফ্লেক্স ইউজ করছিলাম হ্যাঁ তো এখন যেটা করব ফ্লেক্স ডিরেকশান কলাম করে দিব তখন দেখবেন উপরে নিচে চলে আসবে আসছে আসছে আর আরেকটা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যদি ডিসপ্লে ব্লক করে দেন তাহলে দেখবেন ঠিক হয়ে যাবে হুম আপনার অন্য কিছু চেঞ্জ করতে হবে না ওকে ডিসপ্লে ব্লক করে দেন আর সবগুলোতে কিছু উইড হাইট উইড দেওয়া আছে মানে আমরা মেনুয়ালি কিছু উইড ফিক্স করছিলাম ওই জিনিসগুলো একটু বাদ দিতে হবে তো প্রথমে আসেন এই জিনিসটা ঠিক করি আচ্ছা আমি দেখে দেখে করি পরবর্তীতে করতেছি দেখেন এরপর দেখেন কার্ট আইটেমের মধ্যে প্যাডিং অনেক বেশি ছিল হ্যাঁ আমরা চাইলে প্যাডিংটা কমাই দিতে পারি তাহলে জায়গাটা আর একটু বাড়বে এরপর আসেন এই যে এই জায়গাটাতে আমাদের এই যে কন্টেন্ট যেটা হ্যাঁ ইমেজ তো ঠিক আছে কন্টেন্টে এসে দেখেন আমরা একটা উইড দিছিলাম এরকম হ্যাঁ তো আমরা যেটা করব উইড দিয়ে দিব বরাবর হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেখেন এখন দেখেন এই জায়গা এই জায়গাটা রেসপন্সিভ হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা যেহেতু রেসপন্সিভ হয়েছে বাকিগুলো হবে আর কি বুঝে গেছে তাহলে দেখেন দুই জায়গাতে চেঞ্জ একটা হচ্ছে কন্টেন্ট আরেকটা হচ্ছে কি আরেকটা হচ্ছে এই যে কার্ট আইটেম হ্যাঁ তো কার্ট আইটেমটা কোথায় আসছে চল্লিশ নাম্বার লাইনে হ্যাঁ এই যে চল্লিশ নাম্বার লাইন এখানে আসেন কার্ট আইটেম হ্যাঁ তো আমরা এখানে এসে কী করব অ্যাট দ্য রেট কাস্টম মিডিয়া তো কাস্টম মিডিয়া লাগবে না আসলে এটা আপনি এক্সেস এক্সেসের জন্য কি হবে আপনি ফ্লেক্স ডিরেকশান কলম করে দিতে পারেন হ্যাঁ ফ্লেক্স ডিরেকশান ব্লক করেন বা কলম করেন সমস্যা নাই কলম করেন আর আরেকটা হচ্ছে দেখেন যে কন্টেন্টের মধ্যে একটা উইড দেওয়া আছে তো এই জিনিসটা দুইটার জন্যই হবে আমাদের এক্সেসের জন্য হবে আবার এস এমের জন্য হবে ঠিক আছে আচ্ছা এই দুইটা জিনিস ফিক্স থাকবে আবার সেম দুইটা জিনিস আমরা কাজ করব হচ্ছে এই যে কন্টেন্টের মধ্যে হ্যাঁ তো কন্টেন্টের মধ্যে হচ্ছে এখানে শুধু উইডটা ঠিক হবে হ্যাঁ তো আমরা উইড বলে দিব হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট
এখন আশা করি ঠিক হয়ে যাবে আরে এত সময় লাগে লোড হইতে দেখেন ঠিক আছে হালকা চেঞ্জ দেখছেন জাস্ট পয়েন্ট অফ ভিউটা চেঞ্জ করেন দেখবেন যে রেসপন্সিভ হয়ে গেছে এবার আসেন কার্ড শেষ সার্চের পার্টটাই আসেন হ্যাঁ তো সার্চটাও সেম এই পাগলায় অনেক বিশাল পাগলার আগে ধরে লাইন করেন তো দেখেন আমরা এখানে একটা ম্যাক্স উইথ দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে আটশো আট পিক্সেল দেখছেন তো আমরা উইথটা ঠিক করে ফেলবো আমরা বলে দেব উইথ এই তুই এত বড় হইতে পারবি না তুমি সর্বোচ্চ হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবা হ্যাঁ দেখেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট এসে ঠিক হয়ে গেছে ওকে ফাইন এবার দেখেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট হওয়ার পর তার মধ্যে বিশাল একটা প্যাডিং আছে তো আমরা প্যাডিংটা ঠিক করে দিতে পারি আমরা প্যাডিং বলে দিতে পারি যে এই এত প্যাডিংয়ের দরকার নয় দশ পিক্সেল হইলেই চলবে হ্যাঁ অথবা উপরে নিচে একটু বেশি দেন দুই পাশে একটু কমাই দেন আর কি হ্যাঁ এতটুকু দেন এবার আসেন এই যে নিচের যে একটা পার্ট ছিল আমরা এখানে কিছু জিনিস কাজ করছিলাম হ্যাঁ দেখেন বটমে হ্যাঁ তো বটমে দেখেন ওইখানে পাশাপাশি ছিল বাট এখানে নিচে নেমে গেছে তো আমরা বটমের ক্ষেত্রে যেটা করব এই ওভারফ্লো স্কোর করে দিতে পারেন ঠিক আছে ওভারফ্লো ওয়াই স্ক্রল ঠিক আছে আর একটা হাইট দিতে পারেন হাইট ধরেন হচ্ছে চারশো পিক্সেল বা তিনশো পিক্সেল দিন হ্যাঁ এরকম আরও কমায় দেন এই যে এরকম এখন দেখবেন এই যে সার্চের আইটেমগুলো নিচের দিকে থাকবে দেখছেন এই যে হয়ে গেছে ঠিক আছে আর এই যে মেইন আমাদের পার্ট যেটা আছে এই যে একশো পার্সেন্ট তো আসলে একশো পার্সেন্ট তার জন্য অনেক বেশি হয়ে গেছে ক্যালক দিয়ে ক্যালকের ইউজটা দেখছেন এটা কিন্তু অনেক মজার হ্যাঁ এটা ব্যবহার করবেন বেশি বেশি ক্যালকের ইউজটা অনেক মজার আমরা একটু বাড়াই বাড়াই এটাকে সেন্টারে নিয়ে আসি হ্যাঁ দেখেন সেন্টারে আসছে এখন তবে এখানে যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে লেফট থেকে আপনি আর একটু কমাই দিতে পারেন হ্যাঁ লেফট থেকে অনেক দূরে তো আমরা একটু লেফট থেকে কমাই দিই ঠিক আছে লেফট থেকে ক্যালক ফিফটি পারসেন্ট মাইনাস দশ পিক্সেল করে দেন ওকে তাহলে আমরা হাইটটা আর একটু বাড়াইতে পারি ওকে আর এখানে একটু কমান এই যে এখন ঠিক আছে পারফেক্ট তাহলে আসেন এই যে সার্চ কার্ড যেটা হ্যাঁ সার্চ কার্ডে এসে কিছু চেঞ্জ হবে সার্চ কার্ড আর আরেকটা ছিল বটম হ্যাঁ তো বটমে দেখেন বটমের জন্য এই দুটা জিনিস তো আমরা এইগুলো একটু ইউজ করে ফেলি প্রথমে আসেন সার্চ কার্ড হ্যাঁ তো আমাদের এই সার্চটা কোথায় ছিল যেন সার্চ খুইলে সার্চ কার্ড ছিল যে সার্চ মডেল ডট এস ঠিক আছে সার্চ মডেল ছিল মনে হয় ভিউজের মধ্যে হ্যাঁ যে হোম পার্ট সেকশন এটা কই সার্চটা কই ভাই কম্পোনেন্টটা মনে হয় না সার্চ মডেল আচ্ছা তো এখানে দেখেন সবার প্রথমে আসবে কোথায় এই যে সার্চ কার্ড তো সার্চ কার্ডের জন্য আমরা দুটো জিনিস ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে কি আমাদের কপিতে আছে অলরেডি এই যে ইনক্লুড এক্সেস আচ্ছা তো আমরা এখানে এসে উইন্ডোজ ভি এটা দিয়ে দেবো এখানে আর এখানেও বলে দেবো এটা আর এখানে একটা ছিল বটম ঠিক না এই যে বটম তো বটমে এসে প্রথমে এটা একটু বসায় দেন বটমের জন্য হচ্ছে যে এক্সেস এক্সেস হ্যাঁ এই দুটার জন্য আমাদের সেম সিএসএস হবে হাইটা তো হাইটা তো ঠিক আছে এখন দেখেন যদি আমরা একটা রিলোড দেই এই স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো 
pro इसके देखा जाए कौन सा कौन सा नज़र ना रेड बे अच्छा ठीक है देखें ये पार्ट रिस्पॉन्सिव करें फिर से हम रा मुझे कैसा ओके ताहले देखें ओवरऑल आमादेर जो सार्चर काट कास्ट आ चिलो शेर हम रा की करें फिर से করে ফেলছি আর এখানে দেখেন আমরা কিছু সার্চ চার্জ দিতে পারতাম দেখেন সার্চ দিলে রেজাল্ট এরকম আসতো এই পার্টটা একটু ঠিক করে ফেলেন এই যে এখানে এসে আপনি কি করতেন এই যে সাজেস্ট রেজাল্ট যেটা হ্যাঁ তো সাজেস্ট রেজাল্টে কি হয়ে যাবে ফ্লেক্স ডিরেকশন কলাম হয়ে যাবে ঠিক আছে ফ্লেক্স ডিরেকশন কলাম তাহলে দেখবেন যে আপনার সার্চ রেজাল্টও ঠিক হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আমরা কলাম করে ফেলি এটা अरे पहले क्या आज भेजे सजेस्टेड रिजल्ट है एक है ना आज भेजे सजेस्टेड कीवर्ड ये सजेस्टेड रिजल्ट एंड दैट इट इंक्लूड एक्सेस फ्लेक्स रिएक्शन कॉलम ओके सेम भावे आरे टाइप बोलते हैं ये नीचे देख बेन आवाज रिजल्ट देखा चाहिए हैं तो एक है ना ग्रीड देखा चाहिए तो वन एफआर वन एफआर करे अच्छ দেখেন আমরা যে ক্লিক করি আসলো এখানে যে কিছু একটা লিখে সার্চ দেই তখন এরকম আসলো এবার আসেন এই যে নিচে কিছু প্রোডাক্ট আছে ঠিক না এই প্রোডাক্টগুলো আপনি চাইলে হচ্ছে না দেখালেও হয় হ্যাঁ অথবা আপনি চাইলে দেখাতে পারেন সমস্যা নাই এই প্রোডাক্ট আইটেমস যেটা এখানে এখানে আপনি ডিসপ্লে ফ্লেক্স দিবেন তো আপনি যদি এখানে একটা ক্লাস যদি ইউজ করেন যে ফ্লেক্স র‍্যাপ র‍্যাপ তখন দেখবেন যে এগুলো অটোমেটিক নিচে নিচে নেমে যাবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা এখানে হচ্ছে আপনার একটা হাইড দিছিলাম হ্যাঁ আমি হাইড দিয়ে এগুলোকে কন্ট্রোল করছিলাম আর কি তো আমরা যেটা করি ছোট স্ক্রিনের জন্য এটা দরকার নাই বুঝছেন জাস্ট আপনি রেজাল্টগুলো দেখাইলেই হবে আমি প্রোডাক্ট আইটেমস যেটা এটা হচ্ছে একদম এক্সেস এর জন্য আপাতত আমি হাইড করে দেই ঠিক আছে এই প্রোডাক্ট আইটেমস যেটা অথবা যে ম্যাচ প্রোডাক্টস যেটা এটাকে হাইড করে দিলে হবে ইনক্লুডস এক্সেস এক্সেস কি হবে ডিসপ্লে নন হয়ে যাবে तो आशा करें चिपाई चपाई यार किसी तो बाकी नहीं है मोटा मोटी शॉप की जो होएगी इस और ये सार्चर मॉडल जेटा हाँ ये टा एक तो जेंडेक्स बढ़ाई तो हो गया हाँ ये टा वही जो मस्कने आरेक टा पार्ट आसे तार प्रायोरिटी एक तो बेशी यार की ये जो पोजीशन रिलेटिव ये जो एक हाने जेंडेक्स चट्टान आ गया ठीक है सर ना ये क्या ना शुरू ये टाइम पे ऊपर है ये मेन ये रखता ठीक है सर ये शोभा सेन देखन आमादर काज शेष एकदम छोटे स्क्रीन एक जन्नो आम लोग मोटे मोटे ओवरऑल काज करे फिर से ठीक है सर তবে এই আইকনটা একটু ভালো দেখাচ্ছে না এটাকে হালকা একটু ফার্নিশ করেন টপ থেকে মার্জিন টপটা একটু কমায় দেন 15 পিক্সেল ঠিক আছে নেভার সিএসএস 23 নাম্বার লাইন 23 23 23 ওকে গুড আচ্ছা তো রেসপন্সিভ निजरा कर बन है तो आमिन तो जस ऊए देखा थी ऐसा लकी वाव चिंता कर बन तो चेष्टा कर बन वीडियो ना देखे करो शामिल लगो शामिशन है तो आपने किट आवन निजे निजे कर बन मुझे कैसा तो अगले भालू भावे शिक्षा होता है कुछ सन एंड रेस्पोंसिव टा होता है जस्ट मॉडिफाई करो आपने ऑलरेडी सीएसएस कर सन तो एक तो हमें को देखिए पाँच सौ छियत्तर थे क्या हमारे साइट ठीक है सेकेना पाँच सौ छियत्तर पाँच सौ मैंने कैसा कैसे दिले हो अबे पाँच सौ छियत्तर इधर ना छियत्तर ना शुरू इधर छियत्तर ही हो अबे अच्छा इधर थे क्या देखना एक रिलोड दन रिलोड दिए देखने जब पाँच सौ छियत्तर ठीक है सेकेना ठीक है 
দেখেন অনেক কিছুই ঠিক থাকবে কিছু জিনিস ঠিক থাকবে না যেমন এই পার্টটা ঠিক নাই দেখছেন সে অনেক দূর চলে গেছে তারপর এই পার্টগুলো একটু ঠিক করতে পারবেন এগুলো ঠিক করতে পারবেন সবগুলো পার্টে ছোট ছোট কাজ আছে তো এটাও এক বসায় ঠিক হয়ে যাবে বুঝছেন এক্সেস করলেই মোটামুটি বিশাল একটা পার্ট ঠিকঠাক হয়ে যায় আর কি বুঝে গেছে তো দেখেন যদি খুব দ্রুত করতে পারেন যারা আমার সাথে আছেন আর কি ক্লাসের সাথে আছেন এর একটু করে ফেলেন যেমন এই যে এক্সেসে দেখেন এই যে আমাদের ব্যানার ইমেজটা নাই তাকে দূরবিন দিয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না আর কি তো নেক্সট পরবর্তীটা হচ্ছে পাঁচশো পঁচাত্তরের জন্য তো এক্সেসের জন্য হয়ে গেছে তো পাঁচশো পঁচাত্তরের জন্য হয়তো ঘন্টাখানেক লাগবে পুরোটা করতে খুব সময় লাগবে না আর বাকি সব কিছু দেখেন আমরা এই যে একটু আগে যেগুলো করছি এগুলো সব ঠিকঠাকই আছে তেমন একটা আমাদের পরিশ্রম হবে না দেখেন নেবার ওকে ক্লিক করেন প্রোডাক্ট ওকে বুঝে গেছে তো আজকে এই পর্যন্তই থাকলো ভিডিওটা এখানে ক্লোজ করে